Hello, hello. Good morning, good morning. Good morning. How are you, everyone? Good. Excellent. Ah, very nice good. Nice to meet And you? I'm great. Nice to meet you. Hello, nice to see you, everyone. Hello, very hello. Good. Hello, good hello. morning. Good morning. Good morning. Good morning. Um, did you have breakfast? Yes or no yet? No yet. No yet. No yet. <laughs> oh my gosh. Ok, yo sé que la clase hoy es un poquito más temprano, right? Espero que hayan podido tener breakfast y si no, pues eh, hoy les voy a dar cinco minutitos más de break. Así que, you see? Um, let's see. Um, ¿Cómo estuvo la plataforma? Difícil, difícil. Difficult. Difficult. But, but, pero lo han Difficult. hecho, lo han hecho. Very good. So, everyone, um, quiero felicitarlos porque la verdad es que han avanzado súper bien en la plataforma. Right. Eh, de hecho, revisando, ya les voy a mostrar sus notas para que vean cómo van en la plataforma, pero ya la mayoría ya terminó. Yo sé que hay unos que todavía les falta un par de ejercicios, pero eh, a mí la mayoría sí, ya lo terminó. Así que sí se pudo. Very good. Y de hecho estoy viendo muy buenas notas. Así que yo sé que cuesta y, y sí han habido ejercicios, right, eh, que les ha costado, pero si se fijan, se han estado ayudando entre ustedes. Así que that's super good. A veces ahí me mandaban mensajes y yo también traté de ayudarlos, right. Um, a veces me escribían hasta, hasta como a la medianoche, right? Sí. Así que, I'm sorry. Ahí sí estaba, ya, ya estaba dormida, pero traté de contestarles al siguiente día. Así que, but, but super good, everyone. Yo sé que cuesta, pero lo están haciendo muy bien. Así que los felicito. Los felicito porque se están esforzando. Y, I mean, eso es lo que se ve, right? Así que super good. Now, Today we are going to have practice, practice, practice. Okay, así que espero que todos estén con el deseo de participar. Um, si no han tomado café, <laughs> coffee, please. Así que, um, let's see. Les voy a mostrar cómo van sus notas. Okay, so look at this. De hecho, van súper bien. Look at this. Um, lo ideal es que aquí en la columna que dice total, right, ustedes puedan tener 100%. Pero si no, si está arriba del 80%, no hay problema. All right. Así que vayan viendo sus notas. Si tienen casillas que sí. cero, right? <ríe> son casillas que... Ah, very good. Son casillas que todavía eh, no han completado alguna de las actividades, right? Así que, look, ahí vayan revisando, vayan revisando eh, cuáles falta, ok? Vayan revisando qué actividades yes, falta. Papá, sí. Very good. Look at this. Así que también, remember everyone, lo ideal es que vayan teniendo 100, Ok, si de repente ustedes tienen 80, <coughs> perdón, um, y hay actividades en las que han salido bajos, vayan y vuélvanlas a hacer, right? Por ejemplo, aquí en algunos tenemos bajas notas, así que podemos hacer esa activity again, all right? Mira, ok. Ok, good. Remember, lo ideal es tener 100 o 90, si tienen 80, es como que van raspaditos, right? Y no es lo ideal. Así que si pueden hacer el ejercicio otra vez para sacar buena, mejor nota, much better. Now, Teacher, yo tengo 93. Yeah, that's good. Eso está muy bien. Uh -huh. okay. Yes. Ahora veamos los de la segunda página. Let's see. Super good, super good. Hay unos que todavía no han terminado. 
pero la mayoría sí, ya, ya finalizamos. Look. Como les digo, si ustedes quieren mejorar su nota, fíjense en qué ejercicio van un poquito más bajos para que ese es el que puedan eh, volver a repetir. Eh, teacher, ¿Ya? disculpe. Este, me estaba viendo mi nota del módulo 1, Marvin Ulises Navarro. Ok, this is yours. Very good. Very good. So Marvin, usted va super bien. De hecho ya terminó sí. y you have 100. Very good. Very okay. good. Okay. So este, everyone, pero, uh -huh. ¿con cuánto me parece la nota del primer módulo? Lección? Okay. In this case everyone, lo que tienen acá de promedio pero esa es, que es la no nota. No, no logro ver bien. Oh, dice 100. 100. Ah, okay. Yes, okay. no okay. worries. Okay. Así que everyone, be good, super good, super good. De hecho, van super, super bien. Repito, son bien pocos los que todavía no han terminado. Así que para los que no han terminado, please, you have to do it. Porque la verdad es que yo voy a enviar las notas hoy al finalizar la clase. Right? Y no sé realmente cuánto tiempo les van a dar a los que no han terminado para ponerse al día. Okay, así que eh, be careful with that. Now, eh, important, mañana no hay clases. Okay, era un anuncio importante. Este es el último día de este nivel, everyone. Así que mañana no van a haber clases, mañana no nos vamos a conectar. Okay, así que nos veremos, eh, vamos a ver. Eh, cómo está el programa para que pueda continuar o no. Así que si el programa continúa, entonces nos vamos a conectar, pero ellos, ellos les van a dar las indicaciones a ustedes. Ellos lo van a avisar. ¿Va a continuar el curso entonces? I mean, todavía no, sabe. no sabemos, no sabemos. All right, porque remember, look, la idea es que todos okay. continúen, right? Eso es lo que se espera. Pero a algunos, por ejemplo, yo tengo en la lista de asistencia algunos que ya no se conectaron. Hay personas que nunca aparecieron desde el primer día. Entonces, si el número de estudiantes reduce, entonces, pues ahí sí yo creo que el programa no continuaría. Right? Sí, es un problema que no estén todos. Exactly. I mean, remember... Imagine en mi lista de asistencia yo tengo como 30 personas y ahorita están conectados que 19 estudiantes, entonces ¿dónde están los demás? Right? Entonces remember, ustedes no están pagando por estas clases, pero si están viendo que los sí, estudiantes sí. like no son la muestran responsabilidad, no muestran que de verdad están dispuestos a continuar, por eso es que a veces los programas ya no continúan. Pero repito, aquí eh, <coughs> ellos creo que les han estado dando instrucciones, así que sigan las instrucciones siempre y ellos les van a estar informando de cómo se va a proceder. Así que si el programa continúa, ellos les van a decir qué es lo que ustedes deben hacer, los pasos a seguir, y claro, más adelante se les va a estar diciendo exactamente qué día se estaría iniciando el siguiente nivel. ¿Ok? Ok, ok. Now, por ahí vi que alguien levantó la mano, no sé si tienen questions. Gracias, gracias. Teacher, good morning. Good morning. Eh, yo siento de que esta oportunidad que nos han dado, pues es de aprovecharla, ¿verdad? Y todo aquel que nos comprometimos firmando y, y dando todos nuestros datos, era porque íbamos a cumplir con el curso que nos iban a dar. Pero lastimosamente, a veces eh, los que nos inscribimos no lo hacemos con buena intención, con ganas, y le quitamos la oportunidad a alguien más que si realmente quería recibir este curso. Yo en mi caso, pues, yo tengo dos hijos y, y mi hija, pues, la más grandecita, ella es la que me ayuda en dándole la comida al niño, en haciendo las cositas, para que yo pueda recibir mi clase, porque ella me ha visto el interés que yo tengo en aprender un poquito. Porque fuimos a un país donde lastimosamente solo se habla el inglés, y mucho, pues, se nos hacía bien difícil entender 
aprender una que otra palabra y esta oportunidad que nos dieron, o sea, para mí fue una de las mejores porque no hemos pagado absolutamente nada y la verdad que varias palabritas pues ya las hemos entendido como de, de desenvolvernos un poquito en el aeropuerto por si volvemos a viajar y este pues lastimosamente muchos no le pusieron el interés que que realmente se necesitaba, pues, y los que estamos, pues, yo creo que estamos contentos, porque, aunque sea a decir, ay, hemos aprendido, pues, <ríe> y a saludar en, en inglés, hemos aprendido, y yo, por mi parte, me siento muy contenta y agradecida con, con Insafor por el tiempo, los fines de semana, por la dedicación suya, teacher, yo, de mi parte, estoy muy agradecida, y, y me gustaría seguir aprendiendo un poquito más si se diera la oportunidad, ¿va? pero si no, pues, igual, agradecida con el tiempo que nos han dedicado para aprender aunque sea un poquito eso es todo, gracias hey, thank you Delmi, la verdad como dice Delmi lastimosamente right, no todos tienen la misma responsabilidad, lastimosamente como les digo, sí. hay personas que no se conectaron desde el primer día hay personas que yo las tengo en la lista de asistencia que no sé quiénes son Right. Pero yo espero, de verdad, espero que el programa pueda continuar para que todos ustedes sigan aprendiendo. Así que ya están acá, como dijo su compañera, ustedes solitos firmaron, right? Yo creo que nadie los obligó a que firmaran. Así no, que, no. right? Así que eh, sigamos adelante, everyone. Si el sí. programa continúa, sigamos y, y no quiero a nadie de ustedes fuera. Los quiero a sí. todos siempre dentro del programa. Sí. Right? Teacher. Yes. Sí, fíjese que yo cuando fui allá, cuando vine, venía con la ilusión de aprender inglés, uh -huh. pero dije yo, no, ¿para qué? Si ya ni quizás ni voy a volver a ir. Y... Pero vaya o no vaya, le, como le digo aquí a mi esposa, que me dio la oportunidad al señor de estar en este programa, pues es de aprovecharlo y aunque no le entiendo mucho, pero aquí con el traductor ahí voy este, buscando las palabras, voy haciendo lo que es este, las preguntas que aparecían en la plataforma, a modo de que con el tiempo tal vez un poquito voy a ir agarrando. Exacto. Y, y primeramente Dios, si se continúa el programa, pues si Él me lo permite, vamos a seguir. Y si no, pues que sea la voluntad de Él, aparte de la voluntad de Él, pues excelente con usted teacher que lo ha tenido paciencia también y lo ha ayudado mucho thank you that's my pleasure everyone para mí es un placer así que yo estoy aquí para ayudarles esperemos de verdad que el programa continúe así que echémosle ganas Now, good morning, important... teacher. buenos días good morning good morning <laughs> disculpa este yo no vi la nota ni con lentes este la letra estaba bien chiquita <laughs> ok, let's see, Álvaro. Um, entonces se la voy a decir. Eh, su nota, prome bueno, la, su nota final, Álvaro, es de 99. Así que, super good. 99. Thank Excellent. you. You're welcome. Okay, Good morning. Good morning. <laughs> <laughs> ok, ok. Well, let's see, Andrés, la suya también es de 99. Evelyn. Ah, ok, gracias. Yes. No, Marcela, <laughs> buenos días. Ok, Evelyn o Marcela. Which... Yeah, yeah. Ok, go ahead, adelante. La... Ah, yo la pregunta es la, de cómo voy con las tareas, si ya finalicé o me hace falta algo. Ok, Evelyn, usted ya terminó, no worries, ya tiene 100. Gracias. Marcela. Yeah. Hola, aquí estoy, pero no sé qué pasa con la cámara. <ríe> It's all right. Do you have a question, Marcela? Sí, bueno, gracias, maestra, eh, por la oportunidad. Eh, eh, sí nos ha costado. Yo creo que aunque eh, algunos tengamos ciertos conocimientos, para, ha sido difícil porque es algo que no estamos acostumbrados. Pero ah, no. que yo... En las tareas sí me compliqué bastante. Vaya, pero lo hicieron, everyone. Vaya, imagine Marcela en su caso. Usted dice que las tareas difícil y todo. Pero ya lo hicieron, I mean, han logrado avanzar. Algo sí. que me gusta es que se han estado ayudando entre ustedes. Eso sí. es súper good. ¿Y, ¿Y cómo yo. voy yo? Vaya, Marcela, en su caso, let's see, let's see. 
Vaya, en su caso, Marcela, usted tiene 90. ¿Podría incluso mejorar su nota si vuelve a hacer la tarea de la sección 4? Porque en esa me ha salido bastante bajo. Oye, que no la encontraba. Ah, no, ah, no. Entonces, la tarea 4 tiene 34, en la tarea 5 tiene 71. Entonces, esas dos todavía las podría mejorar y así mejorar. Incluso la nota, pero ahorita tiene 90. Y con eso, con eso está bien. Con okay. eso está bien, o hay que hacer algo. Remember, si pueden sacar más. Ay, no, Good morning, teacher. Yo quiero saber mi nota también, porque yo no me acabo de meter. Excuse me. Vaya, ok, listen, se las voy a volver a mostrar, everyone, para los que no han podido verla, pero así rapidito, porque ya el tiempo. Nos va avanzando. Se las voy a volver a conectar. Eh, Juan José, do you have a question? Nada, Solo una nada, pregunta, dice, teacher. Que estaba viendo que tenía una nota muy baja y estaba revisando la, la, la plataforma, la página y no, no sé por qué me parece tan baja. Vaya, ahorita vamos a ver. No worries. Porque, digamos, creo que era en la sección... Uh -huh. Va, ahorita les estoy mostrando las notas. Please, everyone, okay. fíjense, fíjense cómo van sus notas. Yo como okay. no alcanzo a ver estas letras, no, por eso le pregunté. Yeah. Yeah. Look, de hecho es que se los voy a intentar hacer lo más grande que pueda. Lo importante, sí, es, ya la veo. lo importante es que vean su nota final, right? que es esta que dice total. Este final yes. significa al examen, al examen final que hicieron. Y este es el segundo, el primer examen que hicieron. Entonces, vamos ahí, fíjense bien. Por ejemplo, si tienen acá, este les falta hacer el examen final. Eso les está afectando la nota. Por lo demás, ahí van. Vayan fijándose en la última columna. Sí, yo me voy fijando, teacher. Este, y que todavía se puede recuperar las notas, teacher, porque como en el en la okay. plataforma lo, este, quiero decir, este Andy Ramos lo dijo que hasta ayer a las 12 del día teníamos que entregar todo y yo por eso hay una pregunta que no la contesté porque no la entendía la de si era japonesa o no la muchacha entonces este, le ponía de un modo, le ponía de otro, no me daba la respuesta, pero aquí unos compañeros ayudaron, pero yo ya no la quise mandar porque supuestamente hasta ayer a las 12 terminaba lo que era este contestar todo lo de uh -huh. la plataforma. Yes, look, listen, yo para ayudarles, everyone, a los que no han terminado al final de la clase, cuando la clase termine, yo voy a volver a actualizar las notas. Si se las van a valer o no, pues, I don't know, right? Esperemos que sí. Pero sí, okay. eh, por eso es importante que la terminaran a tiempo. Hola, Now, teacher. Teacher, yes. ahí, ahí decía que tenía 40 al final por la inasistencia que tuve el fin de semana. Ok, let's see. No me mordaba. Um, 90, usted tiene 90, Marcela. Ah, 40. Bueno, o sea, está okay, look. Quizás el examen. Eh? No, this one. Ah, sí, hoy sí, ya se ve, claro. Yeah. Ya okay. todos vieron sus notas. Fíjense en la columna que dice total, porque esa es la que les muestra su promedio final. Ok, ok. So, uh -huh. Gracias, maestra. Gracias. You're welcome. Ok, ahí están sus notas. Everybody. Yes, teacher. A mí me parece 93. Very good. So that's good, Thank that's you. good. Remember, arriba de 80, 80 es raspadito, right? De 90 para arriba es good. Así que, excellent job. Now, everybody, I'm going to check attendance. If you listen to your names, say present. And important, everybody. Para que el programa también continúe, recuerden que la asistencia es bien importante. El domingo pasado... Varios faltaron, right? El domingo pasado habíamos bien poquitos en la clase, así que... Sí. Yo no care, puede right? estar ese domingo. Ah, no, yo sé, yo sé, y de hecho, eh, yo sé que todos tienen las razones, solo que recuerden, everybody, 
si el curso continúa, seamos bien responsables con la attendance, porque esa es otra de las razones principales por la que este tipo de programas no continúan. ¿Ok? Porque ven que las personas, pues, no se conectan. Así que, y lo que sucede es que como que coinciden. ¿Right? Este día voy a faltar yo. Sucede que no es el único que falta, no que ese día faltan varios. Varios pensaron, hoy voy a faltar. Y ahí es donde afecta. Ver un día con mucha inasistencia, es like, ¿qué está pasando? ¿Ok? So be careful with that. Now, let's see. Eh, Álvaro Moisés. Present teacher. All right. Ana Angelina Regalo. Present teacher. All right. Ana Berta Panameño. Ana, panameño. Ok. Blanca Yamilet Portillo. Presten. All right. Carlos Alberto Carpio. Presten, teacher. Good. Carlos Andrés. Carlos Present Andrés. Teacher. Present, teacher. Es que tenía apagado el microfonito. Ok. Carlos Leonardo. Present teacher. Ok. Claudia Marilyn. Present. Ok. Cristian Alberto. Present. Ok. David Enrique. Delmi Joana. Present teacher. Ok. Diego Ismael. Eduardo Enrique. Evelyn Araceli. Present teacher. Ok. Fátima Pineda. Um, Rebeca López. Present. All right. Hazel Saray. Present teacher. Ok. José Emilio. José Emilio. José Francisco. Present teacher. Ok. Juan José Guevara. Present teacher. All right. Marcela Stephanie. Present. Good. Mario Riquelmi. Marlis Gisela. Present. Marvin Ulises. Present. Máximo Martínez. Present teacher. Nilson Baltasar. Pedro Antonio. Present teacher. Ok. Sonia Guadalupe. Present teacher. All right. En Jancy Tatiana. Present. All right. ¿Alguien a quien no mencionara? ¿O los mencioné a todos? Yes. Okay, very yep. good. All right, everybody, let's continue then. Let's start with the class. I'm going to share the presentation. Can you see the presentation, everyone? Yes. Yes, excellent. Yes. Okay, so today is February 25th. Let's start a review of the previous class about the unit number four. In the unit number four, we talked about clothes. Do you remember this topic? Ropa. Ah, very good. Exactly. So let's see if you remember the vocabulary. What is this? Shirt. Sí. What else? ¿Qué, ¿Qué más está usando él? Shirt. Tie. Ah, tie. Suit. 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 Shoes. 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 All right. Okay. And what about her? What is she wearing? Jacket. A jacket. Blue. What else? Blue. Blue. Clothes, the members, not Spanish. Jacket, 
skirt. 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 Oh. Hi. 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 High heels. High heels. High heels. High heels. Okay. Now, look at the next one. What about her? What is she wearing? Boots. Boots. Uh -huh. Andito. Andito. What else? Uh -huh. Jeans. 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 A raincoat. Raincoat. It's missing something. Hat. Gloves. Aquí en el cuello, ¿cómo se llama lo que estamos en el cuello? Scarf. Ajá. Uh -huh. Very good. Scarf. Now, how about him? What is he wearing? Cap. Hat. Mm. Cap. Okay, cap. cap. T-shirt, T-shirt, short, uh -huh. sneakers, sneakers, socks. socks. Good socks. job, very good, excellent. Okay, what is the name when you go to the beach? You need short. Okay, swim. Okay, swim. 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 Ok, everybody, ya les dije, right? Si tienen mucho ruido de su lado, be careful with the microphone. So, las mujeres usamos un dress. dress. Y el yes. último, Isa. Belt. Belt. Ok, let's do a practice. Let's see, I'm going to do someone. Pedro, hello, Pedro. Hello. Pedro, what are you wearing today? Um, um t-shirt. What is the color? Blue. Uh, blue color. Okay, blue t-shirt. Uh huh. Blue t-shirt. Uh -huh. Um, green shirt. Um, no remember Ginas. <laughs> ah, everybody, ayúdenle. How can I say Ginas? Flip flop. Flip flop. Flip -flop. Uh -huh. oh. Okay, flip -flop. let's remember. Black flip flop. Good. Excellent, Pedro. Very good job. So remember, choose. We get the first one. Choose. Then, what are the names? Sneakers. Then we have high heels. High heels. High high heels. Then boots. we have boots. Boots. Slippers. Slippers. And flip flops. Flip flops. Flip -flops. Very good. Flip -flops. Excellent. ¿Cómo digo, Ginas? Flip flops. Flip flops. Very good. Excellent job. Okay, I'm going to pick someone else. Let's see. Hmm. Da, 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 da. Eh, Claudia Marilyn. Hello, Claudia. Soy la única Claudia. Hello, teacher. <laughs> Tell me, what are you wearing? I'm wearing black shirt, t-shirt, a short, blue short, a flip-flop. Very flip -flop. Okay, nice. Very good. Very good. And to turn Christian. Hello, Christian. Hello, teacher. What are you wearing? Uh, blue, uh, blue chair. Uh, uh, black flip flop. Y reloj, ¿cómo se dice teacher en inglés? Se me ha olvidado. Clock or watch. If it is in your hand, watch. Watch. Okay. okay. Very good. Very good. Excellent job. I have a question, everybody. I will show you a sentence. Can I say, for example, I'm wearing a short? Hmm. Can I say that? Is correct? Yes or no? No. no. Why not? 
Solo es char. Okay, I don't need the letter A. Okay. So, I'm wearing short. short. Is correct? Yes. Shorts. Ah. Oh. It's in plural. Very good. So, everybody, <clears throat> shorts. Okay. Remember, si decimos short, es lo opuesto de tall. Right? Yeah. So, short yeah. es alguien chiquito. Right? Oh. So, estoy usando chiquito. ¿Tendría sentido? No. No, no. right? Entonces, no. si hablamos de la clothes, tenemos que decir shorts. Oh. Ok? So, I'm wearing short. No. I'm wearing shorts. Shorts. Very good. Okay, excellent job, everybody. Practice the vocabulary, please. Sure. Now, I have here a picture. Look at him. Okay. These people are this are wearing different clothes. Okay. Les voy a ir preguntando. Solo el que le pregunte contesta, please. Los demás micrófonos apagados. Um, let's start with. Ta -ta -ta. Evelyn, Evelyn, letter A, what is he wearing? Letter A. Um, he is, um, shoes. Okay, he's wearing? Um, shoes, creo que va los zapatos. Mm, shoes, o son zapatos deportivos, what do you think? <laughs> no, no sé cómo se dice el teacher. Los Sneakers. All right. Oh. ¿Qué, color, ¿Qué color son los zapatos? What are the colors? Um, blue. All right. Entonces, ¿cómo diría? Él está usando zapatos azules. How can I say that? He's wearing. He's wearing blue. He's blue. Blue sneakers. Ok, remember everybody, primero decimos el color y después decimos el objeto. Ok, yes. Evelyn, ¿qué más? ¿Qué más está usando él? Sure. Ok, pero dígame la oración completa. He's wearing. Uh, he's wearing. Uh -huh. He's short. Ok, so he's color. wearing. Ajá. Uh -huh. color eh, blue. Ok, Pero entonces, look, look, de, vamos a decir blue shorts, ok, blue primero decimos shorts. el color y después decimos el object, ¿qué más está usando él? Um, camisa, no sé cómo se dice, no estuve en la clase del domingo, así que creo que todo eso me está afectando también. Ah, sure. exactly, so he's wearing, what is the color what? everyone? White t-shirt. White t-shirt. Very good. Excellent job. So let's see the next one. Um, I'm going to ask you to, 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 to turn Maximo. Hello, Maximo. Hello. Okay, Maximo. En el audífono, teacher. No, por eso lo tengo que poner en voz alta para poder hablar. Okay, okay, no problem. Okay, tell me what is she wearing? Letter F. What is she wearing? She wearing hat. Uh, she hat. She she wearing uh, red hat. Mm -hmm. She wearing. Uh, eh, chir, eh, green, eh, no. Yes, green. green. Mm. She is wearing green blouse. Eh. Yes, green blouse. Okay. Y... Más, what else? Eh, quiero ver.
blue pants. Mm, but remember, there is another blue word. Pants. Blue. Blue pants. Blue. Blue we can say jeans. jeans. Blue jeans. All right. Y qué tipo, what type of shoes, Maximo? What type of shoes? Kick only Maximo, only Maximo, please. Yeah. Black. Black blue, black short. Oh, los shoes, ¿cómo se llaman esos que tienen un tacón? ¿Se acuerdan? Um, high heel. High heels. High heels. Okay, very good, very good. So everybody, please, vocabulary. Tenemos que ir practicando el vocabulary, everyone. And remember, siempre que no puedan estar en una clase, eh, siempre vean la grabación del video en YouTube. Ok, eso les va a ayudar muchísimo para que estemos al día en la siguiente clase. Ok. Teacher. Yes. Excuse me. Eh, esas clases al terminar el curso se van a desaparecer. Uh, I'm not sure. No, no al instante. Más adelante sí, pero no al instante. Ok. Uh -huh. es, que, es que pienso que que es bueno repasarla aunque hayamos estado yo quisiera que estuvieran ahí pero yeah. quisiera encontrar ajá no, de hecho si van a estar ahí I mean, si las quieren volver a ver do it everyone because it is important to review um, eventualmente con el tiempo sí, creo que las van a quitar pero no al instante así que no worries siempre y cuando ustedes quieran verlas ya saben ahí tienen el link para que ustedes puedan acceder a ellas ok, okay thank you por aplicación. Very good. No worries. Ok, por ahí vi que alguien levantó la mano. No sé quién era. Carlos, I think. Carlos Carpio, I guess. Do you have a question? Eh, teacher, buenos días. Yes. Eh, yo en lo personal estaba levantando la mano porque eh, me gustaría... Bueno, eh, casi no participo, pero porque también veo que usted le pregunta a una persona uh -huh. y pues... Lo, lo, lo ideal sería de que esa persona se realmente conteste las preguntas y si no entiende, pues para eso está usted para que explique, ¿verdad? No sé si me, me comprende lo que yo le quiero dar a conocer. Absolutely. Yes, remember everybody, a veces cuando... Um... Todos contestamos al mismo tiempo, es como que no se entiende, afecta el audio. Es por eso que a veces voy preguntando uno por uno, right? Y es por eso que les digo, solo al que le digo, solo esa persona puede responder. Así que, please, en ese aspecto, repito, siempre mantengamos el micrófono apagado para que no interfiera. Si la persona... De repente se le olvidó cómo se dice cierta cosa, si la persona no se acuerda. En ese caso, solo si yo les digo que le ayuden, entonces ustedes le ayudan. ¿Ok? Así, Así que. que ser, exactly. Para que evitemos el montón de sonido o todos los micrófonos encendidos. ¿Ok? Si sí, al final, al final, este. Eh, ¿Cómo le digo? Digamos, nosotros nunca vamos a poder aprender el vocabulario o por decir así, la pronunciación correcta, porque, o sea, tanta confusión, no se entiende su explicación exactamente. Exactly. Así que, eh, everybody, repito, cuando yo les diga solo esta persona, please, only that person. All right? Now, here we got different vocabulary. Repito, everyone, eso lo vimos en la clase anterior. Siempre decimos primero el color, el color. and then the el object. Color. Okay? Siempre okay. es así. Now, you have to practice, everybody, the vocabulary. You have to memorize it. Aquí sí ya no depende de mí. Aquí sí ya depende de ustedes que se lo memoricen. Okay? Now, vamos a hacer otra practice. And this practice is a listening practice. I'm going to play an audio, okay? And in the audio, they will describe people. Ellos van a describir a las personas. Y ustedes tienen que escuchar y ver de quién están hablando. For example, si empiezan a decir, who's David? Right? ¿Quién es David? ¿Quién es David? 
Ah, escuchen cómo lo describen. Ah, for example, he's wearing a, a black suit, a tie, white sneakers. Si lo describo de esa forma, ¿quién creen que es David? Letter G. Very good. So, si ustedes escuchan la description y creen que es el letter G, ustedes van a escribir letter G. ¿Ok? So, va okay. a depender de lo que ustedes vayan escuchando. Así que, please, everybody, micrófonos apagados, microphones off. Everybody, microphones off. I'm going to play the audio. No vayan a encender el micrófono para evitar interferencias. Si no escuchan el audio, entonces me avisan. So, respondan en su cuaderno. And then we are going to check the answers. Pay attention, everyone. One. Which is David? David? There he is. He's wearing a jacket and tie, and he has reddish blonde hair. Okay, thanks. Two. I'm looking for Monica. Oh, she's wearing a long dress, and she wears glasses. Does she have long hair? No, it's not really long. Three. Which one is Nick? He's wearing a dark suit and a tie. And sneakers. Sneakers? Okay, thanks. Four. I'm looking for Emma. There she is, over there. She's wearing white pants and a red blouse. The one with a scarf? Yeah. Five. Who's Andrew? He's wearing shorts and a t-shirt. He has short blonde hair. Oh, I see him. Thanks. Six. I'm looking for Kate. Hmm. There she is. She's wearing a yellow skirt, a blue blouse, and red sandals. Thanks. Seven. Is Mary here tonight? Yes, she is. See her over there? She's wearing jeans and a green shirt. Jeans and a green shirt. Yes, and she's wearing a funny hat. Eight. Where's Ben? Oh, the bodybuilder. He's wearing sneakers, shorts, and a tight shirt, as usual. A tight shirt? Yeah, he likes to show off his muscles. All right, everybody, do you have the answers? Or do you want to listen it one, once again? Again, one more please. time. Please. One more teacher, please. Okay, I'm going to play it again. Listen, remember, traten de identificar colors, traten de identificar palabras claves. Okay, I'm going to play it again, everybody. Microphones, please. Microphones off, everyone. I'm going to play the audio again. Pay attention. One. Which is David? David? There he is. He's wearing a jacket and tie, and he has reddish blonde hair. Okay, thanks. Two. I'm looking for Monica. Oh, she's wearing a long dress, and she wears glasses. Does she have long hair? No, it's not really long. Three. Which one is Nick? He's wearing a dark suit and a tie. And sneakers. Sneakers? Okay, thanks. Four. I'm looking for Emma. There she is, over there. She's wearing white pants and a red blouse. The one with a scarf? Yeah. Five. Who's Andrew? He's wearing shorts and a t-shirt. He has short blonde hair. Oh, I see him. Thanks. Six. I'm looking for Kate. Hmm. There she is. She's wearing a yellow skirt, a blue blouse, and red sandals. Thanks. Seven. Is Mary here tonight? Yes, she is. See her over there? She's wearing jeans and a green shirt. 
jeans and a green shirt. Yes, and she's wearing a funny hat. Eight. Where's Ben? Oh, the bodybuilder. He's wearing sneakers, shorts, and a tight shirt, as usual. A tight shirt? Yeah, he likes to show off his muscles. All right. Do you have the answers, everybody? Yes. Yes? And the rest of you, everybody, do you have the answers? Yes. Yes? Only yes. two people said yes. Huh. Okay, let's see. Who is David? Letter G. Letter H. Okay, letter H or letter G? H, no. The correct one is letter H. H. So, what is he wearing? He's wearing a blue jacket. And they mention important thing. ¿Cómo es el cabello? ¿Es corto o largo? Corto. Corto. ¿Cómo digo corto? Short. Short. All right. So, ¿qué color es el cabello? Orange. Orange. Okay. Orange. Se ve orange. orange, pero no es orange. Right? Es yellow. Es yellow. Right? Yellow. Ah, yellow. Alguien amarillo. con el cabello amarillo, no le decimos, ah, él tiene el cabello amarillo, decimos que él es rubio. Hello. Right? Rubio. ¿Cómo digo rubio? Voy a decir blonde. blonde. Entonces vamos blonde. a decir, he has short blonde hair. ¿Y qué estoy diciendo aquí? Estoy diciendo que su cabello es corto y es rubio. Rubio. Okay? Now, who's Monica? Letter D. Letter D. Very good. What is she wearing? What is dress she wearing? Red. A red dress. Mm -hmm. Ahora, mm -hmm. ¿cómo es el vestido? ¿Es corto o es largo? Large. 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 In this case, podemos decir long. Long. Long, long dress. dress. O podemos agregarle el color long, long red dress. ¿Y qué color es el cabello de Mónica? Black, black. 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 Entonces vamos a decir black hair. All right. Next. Black hair. Ajá. Uh -huh. Then, who's Nick, everyone? Letter A. Letter A. Are you sure? G. G. That is the correct one. So Nick is the letter G. What is he wearing? He's suit. wearing suitcase. Black suit. Black suit. Black and suit. A tie. A tie. And sneakers. What white sneakers. White sneakers. Very Black good. Sneakers. Excellent. Excellent. Okay, talking about Nick. ¿Cómo es el cabello de Nick? Black. Short. Okay, it's short. It's black. ¿Qué más? ¿Es liso o es rizado? ¿Es colochito? Sí, es colochito. Ah, ¿cómo diría colochito? Vamos a decir curly. Colochito con cariño. Curly. <laughs> so we say curly hair. Okay. Now, let's continue with Emma. Who is Emma? Letter C. Letter E. And what is she wearing? She wearing white pants. 
White pants. Ajá. Uh -huh. Red blue. Red blouse. Red blouse. And, ¿cómo es el cabello eh. de Emma? Blonde hair. Blonde hair. ¿Es colochito? Liso. Oh. Ah, Eso. so, si quiero decir cabello liso, voy a decir straight. Ok. Straight hair. Straight. Straight hair. Vayan tomando nota, please. Este es un extra vocabulary. Now, number five. Who's Andrew? Lady. Casi no escucho, pero sí voy a anotar todas sí. las palabras. Ok, excellent. Ajá, uh -huh. who's Andrew? Letter C. Letter C, very good. Ok, who's, uh, what's Andrew's wearing? What is he wearing? He's wearing orange, orange short. Orange short, ajá. Uh -huh. Flip flop. Flip flops. Gray t shirt. Gray t shirt. And look at his hair. Blonde hair. Blonde hair. Very good. Remember, hair. Repeat, hair. Hair. Exactly. No vamos a decir higher. No, it's like como que se fuese una E. Hair. Okay. Hair. 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 Aha, uh -huh, that's the one. Okay, the next one. Who's Kate? Letter B. Letter B. Letter B. Very good. What is she wearing? Blue. Blue blouse. Yellow uh -huh. Blue blouse. Blue blouse. Blue yellow blue skirt. skirt. What about the shoes? Um, red sandals. You can say red sandals or just red shoes. Tell me about her hair. Red shoes. Uh huh. And the hair? Dry hair. Large hair. Straight hair. hair. Okay, straight we say hair, straight hair. Es corto hair. o largo? Largo. ¿Y como digo largo? Large. Mm. Long. 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 There is Long. a difference. Voy a, voy a explicar esto. Listen, everybody. Pay attention. Micrófonos, please. Si yo en inglés quiero decir largo, voy a decir long. La palabra large... No la usamos para decir que algo es largo. Más que todo la usamos para decir que algo es grande. La talla. Por ejemplo, exactly, cuando estamos hablando de tallas. Yo tengo una camisa que es pequeña. Digo, ah, esta camisa es small. small. Pero lo opuesto de small es large. large. Pero, ojo, aquí estoy hablando de tallas. ¿Ok? No estoy hablando de algo que sea largo. No. Entonces, si yo quiero decir que el cabello es largo, no voy a decir large. Voy a decir long. Si yo quiero decir que el vestido es largo, voy a decir long. ¿Por qué? Yo puedo tener un vestido que es small. Esa es la talla. Pero es un small que es largo. Entonces voy a decir que es long. No puedo decir, ah, es small y large. Porque entonces estaría diciendo es pequeño y grande. No tiene sentido. Así que si queremos decir que algo es largo, decimos long. Si quiero decir que algo es corto, voy a decir short. short. ¿Ok? Sí. Solo si hablamos de tallas, entonces sí. Small, pequeño, large, grande. Large. No. Very good. Okay, the next one. Mary. Who's Mary? A. Letter F. Letter A. Letter F. Very good. And 
who's Ben? Letter A. Letter A. Very good. So, if you see everyone, this is the way that we can describe the clothes. Is it clear this topic? Everybody? Tomaron nota? Yes? Yes. Yes. Excellent. Preguntas about the vocabulary, everyone? Questions? Mm. No? Uh -huh. Solo creo que depende de cada uno. Más que todo con lo del close, es que estemos teniendo un poquito de trabajo, uh -huh. creo yo, en lo personal. Ok. Eh, depending, guys, remember, aquí se trata de memorizarlo. Right? Yes. Aquí, okay. lastimosamente, no hay de otra forma. Si ustedes no se aprenden el vocabulario, pues lastimosamente no vamos a poder avanzar. Así Peter. que ahí hay que memorizarlo. ¿Ya? Yes? What do you say? Go sombrero. Hat. 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 Okay. Yes. Hat. 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 Mm -hmm. Thank you. Red. In this case, sería red hat. Red hat. Yes. Hat. Remember, el color yes. siempre va antes. Así que, everybody, okay. aquí ya es sumilla extra. All right? Tienen que aprenderse el vocabulary. Si no se lo aprenden... I mean, no vamos a poder avanzar. Okay? Okay. Now, okay. Very good. Okay, let's continue, everybody. Another topic that we studied in the unit number four was the weather. Do you remember the weather? What is the weather like in your city today? El clima. Uh -huh. In my city is sunny. What about you, everybody? In your city, what is the weather? Sunny. Sunny, okay. ¿Qué más? Cold hot. or hot? Hot. Hot. hot? hot. Very cold. Ah, very good. Okay, vamos a repasar un poquito el vocabulary about the weather. Les voy a mostrar una picture. Choose the correct answer, okay? Let's see. Sunny. Si yo digo, ah, it's sunny, what do you think? Is the letter A, the letter B, C, or D? It's sunny. Letter A. Letter A? Yes. So, remember everybody, si yo les pregunto a ustedes, What's the weather like today? Les estoy preguntando sobre el clima, ¿ok? What's the weather? So, si yo les pregunto cuál es el clima, ustedes me responden usando it's. 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 Y luego me dicen cómo está. ¿Ok? Si está soleado, decimos it's. Sunny. It's sunny. Mm -hmm. It's Very sunny. Very good. Okay, let's continue. What's the weather like today? If I say it's rainy, ¿cuál es la picture para it's rainy? Letter D. Letter D? Yes, very good. What's the weather like today? Ah, it's snowy. Letter D. Letter D? Very good. Very good. Very good. Uh-huh. If I say it's windy. Letter C. Letter C. Good job. Good job. Okay. It's cloudy. Letter C. Little C. Very good. Correct. Okay. Is stormy. Letter C. Letter C. Letter C. Letter C. Very good job. Oh, Letter it's C. hot. Letter B. Letter B. Letter B. 
That's correct. Excellent job. Excellent job. Okay. It's cold. Hello. Sí. Little B. Uh, a. A. Or A. 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 Oh, ah, Very a. good. Very good. Letter A. Okay. It's warm. ¿Qué significa warm? Warm is in the middle. No cold, but no hot. ¿Qué creen Little que es warm? Bit. Um, it will be, it will be, maybe. Ah, so look. Viento. Warm, pay attention everyone. Warm is cálido. ni frío ni caliente. Exactly, es como cálido, right? No está frío, pero tampoco está caliente. So it's warm. Very good, warm. very good. Okay, eso es con respecto al weather. Clima. So yo les puedo weather. preguntar. What's the weather Hola. like today? ¿Cómo me van a responder? It's, it's sunny. It's, ah, very good. So you have sunny. to say, it's, it's, y it's ahí me dice, sunny. Por ejemplo, in my city, it's sunny and hot. Okay? So imagine in, let's think, in New York. What do you think? What is the weather like in New York today? Wow. It's snowy. Ah, wow. maybe it's snowy. ¿Qué más? And cold. Very and good cold. and cold. Imagine if we go to El Pital right now. What is the <laughs> weather like in El Pital? It's cool. Okay, it's cold. Um, it's cool. Es bien, bien it's windy. Ah, it's windy. Yes, Very yes, good. Yes, yes. Okay, all right. So, imagine si yo voy a La Unión. What is the weather like in La Unión? Right it's now. It's very, very hot. Ah, very hot. hot. <laughs> Thank oh. you. Look, very. Esa palabra es muy importante. Very. Uf. El very wow. es como decir mucho, muy. right? O muy. Es muy caliente. So, very hot. ¿Cómo diría muy frío, muy helado? Very. It's very, cold. very cold. cold. Excellent. Cold. Very, very cold. good. So, Preguntas en cuanto al weather, everyone? Uh, cool. No. No questions? No. Ok, remember, este es un review. Ahora, como dicen que no tienen questions, yo sí tengo preguntas para ustedes. Vamos a hacer un pequeño ay, ay, ay. speaking practice. <ríe> no, lo ay. que hablábamos, teacher, yo creo que tenemos ay, que repasar más el concha. vocabulario. <ríe> yes. Vaya, listen, Porque a la, hora de que usted nos está, a la hora de que usted nos está explicando, todos entendemos, creo yo, ¿verdad? Pero el problema es que pasen uno o dos días y se nos olvida un poco los vocabularios. Ese exactly. es el problema. Exactly. Thank you, Porque Francis. al momento de estar con usted, al momento de estar con usted, creo que todos captamos la idea y todo, ¿verdad? Good. Lo que dice Francisco es muy cierto, everybody. Y yo sé que esto es algo que tienen que tenerlo en mente. Imagine, la clase es cada fin de semana. O sea, estamos dos días en clase, mientras estamos en la clase, sí nos acordamos, todos respondemos. Pero son cinco días los que ustedes tienen que seguir practicando. All right? sí, sure. Son cinco días, son cinco días que ustedes no están en la clase. Entonces es como que en esos cinco días ustedes tienen que practicar, porque de lo contrario se sí. les va a olvidar. Right. Sí, sí. A lo personal se me dificulta por el trabajo, pero siempre hago el intento en que sea de ver algunas cuantas eh. palabritas, pero... Es bien difícil, teacher, así. Es bien difícil. Mm -hmm. I know, sí, I teacher. Know. Y es que el problema es que sí, en los cinco días uno por, por estar pendiente de llenar lo que es, 
las tareas que están en la plataforma es a donde uno ah, no. no practica, no que por estar buscando respuestas, este, ahí es a donde uno yes. ah, no. le cuesta bastante. Teacher, yes, yes. pero eso con le ayuda, eso le ayuda que esté con esas tareas. Sí. Yes. Pero yo pienso que con suerte, teacher, el próximo horario, si fuese, digamos, a diario, fuese mejor para nosotros. Al no personal, siento que fuese mejor. Sería lo ideal, pero remember, a veces sí es También a diario. También el problema es para los que trabajan. Exactly. Así el problema es, es, sí. es, para, es eso, right? Por eso se considera uh -huh. que sea el fin de semana, porque no interfiere en horarios laborales. Um, now, listen. Platform. La plataforma Remember, lo que nos ayuda es que nos obliga a estar practicando los temas durante la semana. Ahora, everybody, ustedes están en WhatsApp, ahí tienen el grupo, right? ¿Qué haría yo? WhatsApp es totalmente gratis, everybody. Ustedes podrían decir, hey, ¿alguien quiere practicar conmigo? Tengamos una conversación en in inglés, all right? Y se llaman por WhatsApp. Everybody, cinco minutitos Teacher, solo para sorry. recordar los temas. Ajá. Eh, yo es, nosotros estamos platicando con una compañera, con Claudia, uh -huh. que también lo podemos hacer, digamos, ponernos de acuerdo, una, un horario en el que podamos, la mayoría, y practicar, porque yo pienso que eso es lo que nos hace falta. Como yeah. dijo el compañero, pues aquí en la clase lo entendemos y lo logramos. Debo que usted los explica, ¿verdad? Pero ya durante la semana, yo pienso que por lo menos media hora, pero que los coordinemos, ¿verdad? A la hora uh -huh. que pueda y lo podemos practicar, pero no yes. sé qué dicen los demás. De hecho, everybody, you can do it. Háganlo, right Si no pueden estar todos, al menos los que estén, ustedes solo manden un mensaje. Hey, ¿quién quiere practicar? right Y se llaman, everybody. That's it, simple. Now, let's voy a dar un ejemplo. In this, in this moment, I have here these questions. Estas son las preguntas que vamos a practicar ahorita. Durante la semana, ustedes pueden practicar estas preguntas otra vez para que no se les olvide. Entonces, imagine, viene Hazel y Hazel le va a llamar a Claudia por WhatsApp y le dice, hey, Claudia, what are you wearing today? Hey, Claudia, what kind of clothes do you wear at church? Y viene Claudia y Claudia va respondiendo y luego cambian y Claudia le dice, ok, Hazel, ahora te pregunto yo. So, Hazel, what are you wearing today? Ok, so ya con eso ya es una practice. Y luego si Hazel quiere seguir practicando, viene Hazel y le llama a Francisco, por ejemplo. Ok, Francisco, what are you wearing today? So, imagine si ustedes, tú, ¿cuánto les puede tomar esto? Cinco minutitos, right? Entonces, podrían hacerlo. No hay excusas, que... no hay excusas. Exactly. Además, como les digo, WhatsApp is free. No tienen que gastar saldo en eso. It's totally free. Así que, my recommendation, man, el que quiera practicar entre semana, mande un mensaje ahí, dígales, compañeros, ¿quién quiere practicar ahorita? Le voy a llamar, <ríe> right? Y, y se llaman. Believe me, esto ayuda, como no tienen idea. Así que, let's practice these questions. Vamos a ir a los breaking rooms. And I want you to interview your classmates. What are you wearing today? Esta ya sabemos responderla, right? So, ¿qué pasa si yo les pregunto, what kind of clothes do you wear at church? ¿Qué estoy preguntando aquí? What kind of clothes do you wear at church? ¿Qué tipo de ropa usas en iglesia? Good job, exactly. For example, ¿puedo mm -hmm. ir a la iglesia en shorts? No. Not really, no. right? So, no. what do you Would think? You what dress? kind of dress? Mm -hmm. uh -huh. And car. Car. Yes. Skirt. Falda. Skirt. Skirt. Uh -huh. And cheer in jeans. Very good, excellent. Can I have flip-flops? No. No. No, right? Shoes. Shoes. Very good. How about at work? What kind of clothes do you wear at work? ¿Qué tipo de ropa usas en el trabajo? Uh -huh. uh, jeans. jeans. Uh, books. Mm -hmm. Very good. So, quiero que vayan describiendo 
toda la ropa, right? Si ustedes usan sombrero, ok, hat. Si usan de repente guantes, cat. ¿cómo digo cat. guantes? Cat. Cachucha. Ah, una cap, yes. Si uso guantes. Um, gloves. Gloves, yes. Gloves. So, vayan describiendo todo. Now, what's the weather like in your city today? ¿Qué estoy preguntando? ¿Cómo está el clima en tu ciudad? Exactly. And the last one. What kind of weather do you like? ¿Qué tipo de clima? It's... ¿Te gusta? ¿Qué tipo exactly. de clima? Exactly. ¿Cuál es el clima que te gusta, right? Ah, I like... ¿Cuál les gusta? Rainy or sunny or cloudy. So you just have to tell me what is the weather that you like. Ah, I, I like clothes. Cold? Cold. Cold weather. Cold. Very good. Okay, so ah, I, cold. Like, I cold like cold weather. weather. Cold. Cloud. Or si les gusta, cold. or si les gusta cuando está nublado, I like cloudy weather. Si les gusta el calor, well, I it's like hot weather. <laughs> Okay. Stormy. Which one? Rainy or stormy? So, everybody, vamos a practicar estas questions, all right? I want to everybody participate. Okay, vamos a ir a los breaking rooms, all right? And interview your classmates, okay? In this moment, zero Spanish, okay? No quiero escuchar ni una sola palabra en Spanish. Si ustedes me dicen, ah, cachucha, what? No. Si ustedes me dicen, ah, eh, sandalias, no. Okay, in this moment, zero Spanish. We are going to work on the, pla eh, on the breaking rooms, okay? Vamos a estar en grupos de tres. Ok, así que lo ideal es lo siguiente, digamos que viene Marvin, Marvin hace una pregunta, todos en el grupo responden. Luego Francisco hace la otra pregunta, todos en el grupo responden y así sucesivamente. ¿Se entiende, everybody? Yes. Yes, okay. yes teacher, pero... Fíjese que yo no terminé de copiar las cinco preguntas. Yo las mandé al grupo, dos. yo las mandé al grupo, no worries. No, no hay problema, bueno. Yes, las mandé al grupo de WhatsApp, everybody. So, there are the questions. Ok, let's go and practice. Todos entren a los breaking rooms. Si tienen mala connection o si los saca la pasa? clase, siempre vuelvan a entrar. No worries. Let's go to work. Hello. Hi. Hi, hello. Hello. I'm sorry. La conexión me está fallando. Permítame, permítame. Yeah. Okay. Okay, 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 okay. Okay. Okay, ahora sí. Okay. Right now. Mm -hmm. What are you wearing today? Um I am wearing orange short. Eh uh, Green this word this word this word green black flip flop okay Hazel oh, hágale ¿sí? una hágale una pregunta a Francisco okay what kind of 
clothes do you wear at crutch? Sure. Church. 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 Sorry. I blue jeans and teacher, black teacher, um, black shoes. Okay. And uh, what king of clothes do you wear a work? Okay. Oh. Marlis is here. Así que pregúntenle a Marlis también, please. No, 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 no me conectaba al internet, perdón. It's okay, no worries. Okay, pregúntenle, please. Go ahead. Okay. Marlis, what king of clothes do you wear a work? Okay, um, I wearing um black pants and I wearing um a um, uh, black Philippine and Filipina chef and a black hat and um black shoes. Okay. Okay, Marlis, pregunte, yes. haga la question para Hazel, please. Okay. Um, Hazel, what's the weather like in your city today? Uh, sunny and hot. Pero no sé cómo se dice antes de decirlo. It's. It's, it's sunny and hot. Pregunta uno. No Spanish. <laughs> Question one. Okay. Question one. Thank you. Este, ¿a dónde estás? Ya te fuiste. Uh, Hola. Are you there? Hola. Okay. Es que tengo malísima la señal yo. Okay. Question number one. What is the answer? Uh, is sunny? Is that the question number one? Uh, what do they like today? No. Was... No. Carlos, can you ask the question number one? No. So Carlos. What are you wearing today? Uh huh. Okay, okay. Uh, is sunny? No. 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 What are you wearing today? Um, wearing clothes. So what are you wearing today? Es de la ropa ese. Yes. Um, eh. Okay, let's see the example. For example, Carlos, what are you wearing today? Different color t-shirt. Uh -huh. <laughs> uh, black shirt. Oh. Uh, flip flop. All right, very good. Okay, we have Marvin here. Marvin, what are you wearing today? I am wearing... Um, Blue at the gray shirt. Uh -huh. Uh -huh. Uh, brown shorts. Uh -huh. uh, flip flops. Very good. That's the one. That's the one. Blanca, are you there? Okay, I think that we have issues with the connection. Okay. Question, next question. Sigan entrevistándose, please. Evelyn, yo sé que no estuve en la clase anterior, así que vaya fijándose cómo responden sus classmates para que usted también pueda responder. Ok? So, Marvin, hágale una pregunta a Carlos, please. Ok. Eh, Serían la, la dos. Number two. 
what kind of clothes do you wear at church? Church. 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 Uh, I wearing uh, pants. Okay. Teacher, shoes. Mm -hmm. And you? Um, ¿Cuánto tiempo se hace hasta tu ciudad? Spanish. I don't want to listen Spanish. T teacher, eh, yo le estábamos hablando inglés, pero ya la última, como él no la había copiado, no la entendía muy bien. Por eso. Okay. Ajá. Lo demás lo hicimos en inglés. Uh -huh, very yeah, good, yeah. very good. Okay, what is the answer in the last question? Yeah. What kind of weather do you like, everybody? Uh, what, what, sorry, teacher. What kind of weather do you like? What do you like? What do you like? Um, dice cuánto tiempo se hace hasta donde uno vive. No, question should, number five. Vamos oh, a la number sorry, five. Sorry, sorry, sorry. What kind of weather? ¿Qué es weather? Eh, eh, weather, ¿cuánto tiempo? No, ahí no estamos hablando de tiempo. ¿Clima? Weather, exactly. Eh, is why comes, weather do you like? Y it's, it's hot. Ok, hot eh, weather. ¿Ese es el clima que le gusta? Hot weather. Um, uh, no. Um, um, cold. Uh, what skin of weather do you call? Ok, cold weather. ¿Ese le gusta? It, it, sí, yes. Ok, how about cold. you, Carlos? What kind of weather do you cold. like? Yes. What kind of weather do you like? What you very cool. Cold. What you very cool. All right, cold weather. Very good, very good. Yes. Okay, vamos a regresar al salón principal. Okay, so let's go back. Yes. Ahorita voy a buscar. Okay, Qué let's go back, tengo. everybody. <laughs> Ok, no todos entraron a los breaking rooms. ¿Por qué? What happened? Tengo a varios que no me entraron a los breaking rooms. ¿Por qué no entraron? A ver. I need an explanation. Everybody. <risa> cuando, yes, listen. Remember that participation is evaluated. Cada vez que entramos a los breaking rooms, yo tengo un listado de quienes sí entraron y de los que no entraron. So, de los que no entraron, yo básicamente les pongo que en ese breaking room no participaron, right? Porque no entraron. Y yo voy entrando a cada breaking room, voy viendo quiénes sí están, quiénes no están, quiénes están participando y quiénes no lo están haciendo, así que cuando entremos a un breaking rooms, quiero verlos a todos ahí, algunos tienen mala Teacher. señal pero se salen y vuelven a entrar y yo los agrego, así que no problem Teacher, okay. Tell me tal vez no hicimos lo mejor, pero tratamos that's tratamos. the idea, that's the, the idea practice. porque listen that's... everybody yo no les estoy pidiendo que lo hagan perfect pero ahí están practicando. Eso es lo que yo necesito, que lo practiquen, que lo intenten. Es de perder el miedo, no importa equivocar, no siento yo, teacher. Exactly. Rebeca, do you have a question? Este, entonces lo que nos quedamos acá es porque no entramos a los breaking rooms. Y exactly. a mí me pareció, ajá, a mí me pareció, yo le di ahí para entrar, pero o sea, no, no me, no me no me permitió entrar, solo me aparecían los que estamos aquí mismo. ¿Y estaban no sé practicando pasó. los que estaban acá? Sí, estuvimos ah, practicando. Vale. Bueno, ok, I, I, I like that. Si se quedan aquí porque no les conectó, pero al menos estuvieron practicando, eso es bueno. Pero sí, siempre tratemos de entrar, please. Um, now, let's see. Voy a entrevistar así, randomly, 
I'm going to interview you. Let's see. A los que tienen la cámara apagada les voy a preguntar. So, Carlos Leonardo. Hi. Hello, Carlos. Tell me, what are you wearing today? Uh, it's sunny. Mm, what are you wearing today? No lean las preguntas. Ahorita quiero que ustedes se guíen por el listening. Try to understand the question. Así que cierren el cuaderno, cierren WhatsApp, no lean las preguntas. Quiero que ustedes traten de entender la question that I am asking. Okay, Carlos, what are you eh, wearing? I'm wearing the shirt. Uh -huh. eh, different color. <laughs> okay. Eh, black short. Flip look black. Black flip flop. Black flip flop. Okay, very good. Thank you, Carlos. Let's see, Marcela, how are you? How are you? I'm fine, and you? Good, good. <laughs> okay, tell me, what kind of weather do you like? Weather, do you like? Um, I'm funny. Funny. Yes. What is funny? Ay, me está preguntando cómo está el clima. O me, qué clima me gusta. The weather that you like. Where, um, no sé qué es. Okay. That's what I need, everybody. Durante la práctica me doy cuenta que muchos responden las preguntas aunque no entiendan qué les están preguntando. Eso es un riesgo en in English. Imagine, van a Estados Unidos y les dicen, les hacen una question. No entendimos la question y ¿qué es lo que decimos? Yes, thank you. Right? Okay. Yes, yes. A saber, ¿quiere que lo deportemos? Yes, thank you. So, no, right? Nos pueden estar insultando en nosotros. Yes, thank you, thank you. Exactly. No quieren la visa. No, no. Imagine, o sea, yes, les hacen preguntas que ustedes no entienden. Así que pay attention here, everyone. Listen, listen to me first. If you don't understand the question, say, I don't understand. Okay? Can you repeat, please? Okay? So, cuando no entiendan, I'm sorry, I don't understand. O podemos agregarle, I don't understand the question. Can you repeat, please? Okay? So, okay. no respondan questions if you don't understand. ¿Qué tal si su jefe le dice, mira, ¿quieres que te hagamos un, un descuento en tu salario? Ay, yes, please. My goodness. <laughs> so, cuando no entiendan, ¿cómo me van a decir? I don't, I don't understand the question. I don't understand the question. Can you repeat, please? Can you repeat, please? Excellent, exactly. Can you repeat, so, please? in this case, let's go back to the question. ¿Qué le estaba preguntando yo a Marcela? ¿Cuál es el clima que te gusta? Exactly. What kind of weather do you like? In this case, I like cool funny. yo contesté uh -huh. funny. Funny, pero, funny. Pero es que no es funny. ¿Cuál es la palabra? It's sunny. Like. It's sunny. Uh, sunny. 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 It's sunny. Exactly. Sunny. Funny. I like, uh -huh. I like sunny. Excellent. Teacher. That's the one. That's the one. Okay. Eh, Teacher, ese es el problema. Que yo, este, a veces, como no entiendo la pregunta, por eso... Es que uh, no contesto porque me quedo allí. ¿Qué me está preguntando? ¿Qué me está yes. preguntando? Yeah. Pero, Entonces... ya, uh -huh. Pero ya ahora, everybody, cuando no entendamos, no nos quedemos callados. Vamos a decir, I'm sorry, I don't understand the question. Can you repeat? ¿Ok? La idea yes. es no quedarnos callados, everyone. Yes. Ok, let's continue. Let's see. Ta -ta 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 -ta. Marvin, what kind of clothes do you wear at work? Um, and cat, cat t-shirt, 
Boots. 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 Uh, so yeah. Clothes. Clothes. All right. All right. Okay. Only that? Only that. Okay. Teacher, una consulta. Y para responder ahí, antes a de question. decir solo por nos, a question, okay. I'm uh -huh. sorry. Solo podemos decir lo que estamos usando o, o I'm wearing siempre. In that case, let me ask. Si yo les pregunto, what kind of weather do you wear at work? ¿Están en el at work ahorita? I know. No, no right? No están en el trabajo. ¿Están usando esa ropa ahorita? I know. No. no, right? Entonces no podemos decir I'm wearing. Ahí lo que okay. ustedes solo me dicen los artículos que utilizan. So It's what okay. what kind of clothes do you wear at work? Mm, eh, jeans, t-shirt, cap, and so on and so on. Okay. okay. Very Thank good. You, You're welcome. Let's see. Next question. Hello, Marlies. Hello. What kind of clothes do you wear at church? Okay, um, uh, a skirt and, uh -huh. or pants or pants and blues and sandals or high heels. All right, very yeah. good, very good. Okay, the last question, let's see, Rebecca. What's the weather like in your city today? It's sunny and hot. Sunny and hot. Very good. Okay, everybody, let's stop there. Por el tiempo, no les puedo ir entrevistando a cada uno, pero ahí tienen las questions en WhatsApp. So, ¿qué tienen que hacer ustedes todos los días? Abran las questions y háganselas ustedes solitos. Right? Y repasar un Exactly, ¿cómo la responderían ustedes? Y ya les dije, llamen a sus classmates, all right? Y háganle las questions. Now, let's move on. We are going to review a very important topic that is the present continuous. Do you remember this topic? The present continuous? So this is an action that is happening in this moment. So, ¿qué necesito primero? I need... Subject. The subject. Then I need verb to be. Ver the verb ver to be. Exactly. Then I mm. need a verb. Pero ¿cuál es la characteristic? Is ending in I -E. Good job. For example, everybody, what are you doing right now? Uh -huh. I am studying. I am studying. Very good. What else? What are you doing? I am listening to class. Listen? To class. Listen. Clase, perdón, es class, class, class. Class. Me. Pero puedo class. decir listen Call. or listening? Listening. I am listening. I am listening, listening to, to the class. Very good. To the class. Now, if I want to say the sentence in negative, what do I need to do? Say not. No. Not. Only add the word not. Tell me an activity that you are not doing right now. I am not working. Very good. What else? I am not sleeping. Very good. Excellent. I am not cooking. I am not cooking. Very good. So I, that is. I the am present... not football. Mm, pero fútbol no es un verbo. Okay. Okay. Cherry, eso, yo tenía, yo tenía una interrogación en esa una cuestión. Ajá, uh -huh, ¿cómo Para decir, o sea, así como dijo el compañero, solo que en inglés, play soccer o play fútbol. Okay, in this case, el verbo es play. Para empezar, ¿qué play. tenemos que hacer play. con el verbo? Playing. 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 Play. 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 Now, so, there, is a, there is a difference, everybody. Si ustedes me dicen fútbol, estamos hablando del fútbol americano, right? Uh, okay. El que juegan así con la mano. Si okay, me dicen yes. soccer, soccer yeah, es fútbol. el que juegan en el mundial, right? El que okay, casi yeah. todos okay. conocemos. So that is the difference. Exactly. Okay. 
Okay, very good with the present continuous. Remember, everybody, necesitamos verb to be and the verb in ing. Si no me le agregan okay. ing al verbo, it's incorrect. Okay? Now, look at the picture. For example, I have different people here. Todos están haciendo una activity. Les voy a ir preguntando uno por uno. So, let's start with Francisco. Francisco, tell me, what is dad doing? What is he doing, dad? Coffee. Okay, Francisco. Pero tienen que decirme la oración I'm sorry, teacher. I'm sorry, teacher. Estaba con el... Con el... Microphone soft. Con el... <laughs> yes, yes. Okay, what is he doing, dad? He is I drinking coffee. He is drinking coffee. Okay, yes, very good, yeah. very good. Let's see. Next, uh, Carlos Alberto. Carlos Alberto, what is the baby Ben doing? Carlos Alberto, what is the baby doing? What, what, sorry, sorry, what, sorry. What is the baby doing? Look at the baby, ¿qué está haciendo? What is the baby doing? Baby Ben play. Only, no, don't help, don't help. Only Carlos, only Carlos. He's uh -huh. drinking. The baby, oh, no. look, look at the picture, the baby. ¿Qué está haciendo el baby? Está durmiendo, is sleeping, eating, drinking. ¿Qué cree que está haciendo el baby? Ajá. Ok, the baby the is baby. playing. Playing. Está jugando, right? So the baby yeah, yeah. is playing. Everybody, aquí los verbos. ¿Se acuerdan? La clase anterior les compartí unos verbos. Hay que memorizarlos. Ok, yes, the yes. next one. Let's see. Um, let's see, let's see. Marcela, yes, Marcela. What is grandma doing? Marcela? What is grandma doing? Is grandma... What do you say? Tomando? Drink? Is grandma drink coffee? Mm, drink es beber, pero como... ¿Qué necesito en el present continuous? Is having... Is, is, okay. Having... Listen, everybody. Pay attention. Me dicen que no tienen questions, pero cuando les pregunto, ahí nos trabamos un poquito. Remember, ING. al verbo yo le tengo que agregar ING. ¿Cómo digo drinking. beber? Drink. Entonces, ¿cómo sería bebiendo? Drinking. Correct. Very good job. Ok. So, ¿cómo diríamos en esta oración? Grandma is... Drinking, drinking, drinking coffee. Uh, yo creo que es tea, right? Pero tea or coffee, okay. Now, let's see. Next one. Mm, I'm going to ask to Pedro. Pedro, look at Yuzel. Is the dog. What is uh, the dog mm -hmm. doing? The dog uh, sleeping. Is, is sleeping. Very good. The, the dog. dog is sleeping. Very good. Very good. Okay, let's have the next picture. Look at this, everyone. Um, I'm going to ask to, 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 to Sonia. Hello, Sonia. Sonia, are you there? Hello? 
Okay, I'm going to ask to Marvin. Okay, Marvin, look at the girl number three. What is she hey, doing? Excuse me. Excuse me. Okay, Sonia, number three. What is she doing? Excuse me. Um, can you repeat it, please? What is she doing? Number three. Look at the picture. Okay. Uh -huh. um, this is music. Otra vez. She is. She is music. Mm, falta el mm. verbo con ing. Is. ¿Cómo digo she escuchar? Is. Escuchado. Hearing. Listening. Listening. Listening to music. So she she is, is listening. Listening to music. Very good. So, everybody, el mayor problema ahorita es que no nos hemos aprendido algunos verbos. Lo vamos a seguir repasando el día de hoy, pero tenemos que aprenderlos. Okay, how about the number five? Marvin, look at the number five. What is she doing? Only Marvin, please. Five. Five. Yes, number five. What is she doing? She's saying. She's saying. Saying. Mm. Saying. ¿Cómo digo leer? Oh. Uh, Read. Reading. Ah, oh. very good. So she is. She is reading. Very good. Periodic. Newspaper. So she is reading the newspaper. Okay, newspaper. everybody, look at the picture. What is the dog doing? The dog. The dog is the cooking. Mm, cooking. Eating. 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 Eating what? Eating? Eating a sandwich. sandwich. Eating a sandwich. And the number one, the boy. What is he doing? He's watching TV. He is watching TV. Very good job. So, ese es el present continuous. All right. So everybody, con el present continuous, remember, tenemos que agregarle el ing a cada verbo. Si no me le agregan ing, entonces no está correcto. Okay. Now, I'm going to show you some sentences. Put the sentences in the correct order, please. For example, eating a pizza, I am. ¿Qué necesito primero? I am. So dead. Okay, I am, am eating, eating a pizza. pizza. Very good. So, what is the subject in this sentence? She's. Okay, she's chatting. Chatting with her mom. With her mom. Okay. Now, this one is in negative. What is the correct they, order? They are not. They, okay. aren't, they aren't. They are playing football. Football now. Very good. Very good. Okay, what about this one? What is the correct okay. order? Ash. My, my dad, dad, is, my dad, dad is, is, is cooking. My dad is cooking. Okay, cooking. ahora, solo a la, a la persona que le pregunte, please, only that person can answer. The question goes to, let's see, let's see, Ana Angelina. Go ahead, Ana. What is the correct order? We are. We are. Learning English. Learning English. Yes, very good job. Okay, the next one is for Carlos Andres. Okay, Carlos, what is the correct order? Uh, 
Lo que está al final no lo... Dogs. Dog. Running is day. D. Mm. No. Dog. This running. Ok, pero ¿a dónde pongo este da? Eh, ¿Qué significa de... da? Da. No es perro. Ok, perro es dog. Ah. ¿Pero qué significa da? De. El. El, el perro. So, how can I say that? Sería dog. No. De. De dog. Is the dog running. is running. That's the one. So. Está poniéndolo al revés. No. Look, no. da, el, dog, el perro. Dog so is... the dog, then we have the verb to be and the verb in ing. The dog is running. Es ordenarlo. Sí. Yes. You just have to put the words in the correct order, everyone. Now. Okay. The next one, the next one. Let's see. Carlos, Leonardo. What is the correct order here? Hania. Is uh -huh. singing. Ha Hania is singing. That's the one. That's the one. Okay, the next one. It's for Claudia. Claudia, what is the correct order? I am. I'm I am not. I am not. I am not. Watching TV. Watching TV. That's the one. Very good. Very good. Okay, let's see. David Enrique. What is the correct order here? David, microphone. Mm -hmm. Okay, so tell me. Tell me what is the correct order here? It isn't playing. Isn't? Play. But what is the subject? Remember, first I need play, the subject. Play. Play, they play? No. Is Janet? Okay, yeah. Janet. No. Uh -huh. The flute, the playing. Oh, mm. Playing the flute? Ah, okay. Playing the, the flute. flute. Very good. That is the one. That is the one. Remember, everybody, el orden. Subject, verb to be. The verb in ing. Ese es el orden que hay que seguir. Subject, verb to be, and then the verb in ing. Okay, the next one. Eh, let's see, let's see. Evelyn. What do you think, okay. Evelyn? What is the correct order? She is. She is. Uh -huh. uh, Kate. Kate, no. Kite. Mm, no. Rem, ya es, tengo el subject, no. verb to be, necesito un verb in ing. Eh, ¿Cómo se dice fluir? Y no. Flying. Ajá, fly. Flying. Ok. So, he's flying a kite. Yeah. Ok, the next one, it's for Rebecca. What is the correct order? The girls are dancing. The girls are dancing. Very good, very are good. Dancing. Good job. So everybody, listen. At the end of the class, I'm going to share the link. Les voy a compartir el link por si ustedes quieren hacer la práctica ustedes solitos al final de la clase. All right? Remember that practice is optional. It's not an obligation. Ahí ya eso es solo si ustedes la quieren hacer. Now, in the previous class, we checked the yes, no questions. Cuando hacíamos las yes, no questions, what do I need to do? ¿Qué necesito primero en las yes, no questions? Verb to be. First is the verb to be. And then? Subject. Ah, And? Verb. The verb in ing. So, for example, imagine if I ask you, are you cooking? 
If the answer is yes, ¿qué me van a decir? Are you cooking? Yes, I am. Very yes, good. I yes, I am. But if the answer is no, no, I no, am. I am. No, I am no, not, not. I am not. Let's do a practice. Everybody, are you dancing? Yes, I am. No, I am ah. not. Dancing. dancing. ¿Qué es dancing? Uh -huh. ah, so are you are you dancing? Bailando. No, right? No, no, no. So no, I'm not. Are you no. speaking in English? Yes, I am. Yes, yes, I, am. I am. All right. Um we are trying. <laughs> that's the attitude. I am trying. Is your sister watching TV? No. no. Yes. No, no, don't translate, don't translate. Is your sister watching TV? No traduzcan, please. Solo responde, yes? Yes. yes. Ah, yes? yes. She, is. she is. Okay. Yes. Are you eating right now? No, I'm not. No, I'm not. Okay. Are you sleeping right now? No, I'm not. 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 Ah, very good, very good. Okay, listen everyone, on WhatsApp's group, I'm going to share with you some common verbs. Little by little, we are going to learn vocabulary, okay? I'm sharing some verbs. So, I need you to memorize these verbs. For example, walk. What is walk? Caminar. Okay, how can I say yeah. yo estoy caminando? I am, I am, I am walking. I am walking, walking. exactly. Okay. How can I say, let's see, how can I say escuchar? Look at the pictures. I am listening music. Listen. Okay, como digo, estoy escuchando música. I am listening to music. Listen or listening? Listening. Ah, listening. listening. Excellent. Excellent. So, there, there you have different verbs. No son todos los verbos, pero son como de los más comunes. Así que, ¿qué tienen que hacer ustedes? Memorizar. Memorizar. Memory. You have to memorize Memory. Them, okay? Memorize, them. memorize the verbs. Okay? Memorize the verbs. That's your homework. Memorize okay. the verbs. Now, let's continue, everybody. Questions with the present progressive? No questions? ¿Se entiende cómo vamos a usar el ING? Yes? ¿Seguros? Yes. All right. Más adelante, en la siguiente hora, les voy a hacer preguntas usando el ING para ver si de verdad la entendimos o no. Now, in this moment, hay un topic que ustedes lo estuvieron practicando en la plataforma. Okay, and is what the time is what it? Time is it? Do tiempo. you remember? Do you remember this topic? Yes. yes. Ah, all right. So we have different options for saying the time. Okay. For example, look at the first clock. What time is it in the first clock? It's eleven o'clock. Very good. It's 11 o'clock. For example, English class. What time is the English class? Hora. Now it's 8 o'clock. Very good. 8 o'clock. Now, in the second clock, tenemos dos opciones para decir esta hora. What time is it? Podemos decir it's... 2.05, es decir, que han pasado 5 minutos de las 2, right? Like, las 2 y 5, or we can say it's... It, it's 5 after 2. It's 5 after 2. Simple, okay? Now, what happens in the number 3? What time is it? It's 4.15 o'clock. Uh-huh, or... 
eat a water or after four. All right. Now, pay attention here, everybody. You have two options. And this is exactly as in Spanish. In Spanish, a veces decimos, ah, son las cuatro y quince, right? So we, in English, we can say, ah, it's four fifteen. But sí. in Spanish, in Spanish, a veces decimos, ah, son las cuatro y cuarto, right? So in English, we can do the same. Y en lugar de decir quince, decimos y cuarto. Cuarto is a quarter. Okay, it's a quarter after four. Now, what time is it? Look at the next clock in the number four. It's 10. 10 30. 30. Mm -hmm. 30. Also, 30. but there is another option. 30. También podemos decir que son las diez y media, right? So how can I say that? You can say it's half past 10. Este half significa y media. Exactly. So it's half past 10. Or it's half after 10. The idea, everybody, is learn the different ways, pero usemos el que ustedes sientan más fácil, right? Now, in the next one, what time is it? Look. It's 6.45. Uh-huh. Or, or it's... Uh, so what, quarter to quarter seven. To seven. Very good. So here again, we have different options. Podemos decir que son las seis cuarenta y cinco, or cinco para las seis. ¿Cuánto falta para las seis? Falta un cuarto para seis. Exactly. So we say a quarter, quarter to, to seven. seven. All right. Now, quarter si se fijan. Seis. Para decir los minutos que faltan, ya no usamos la palabra after. Ahora usamos la preposition to. to. Very good. Okay, let's continue. The next clock. What time is it? It's 8.50. It's 8.50. Or, or, or it's 10 to 9. Ah, ¿cuántos minutos okay. faltan para las 9? Ten. 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 Exactly. Ten. Ten. So, 10 to 9. nine. So, pay Ten. attention. Telling the time in English is basically the same as in Spanish. Okay? It's almost the same. So, nothing so difficult. Now, look at the next clock. What time is it? It's 12. A.M. It's 12 a.m. Okay. Or, or midnight. What is the meaning of midnight? Medianoche. Ah, very good. So, it's midnight. What is the opposite? Lo opuesto de midnight, the opposite is? It's noon. Noon. So, what is the meaning of noon? Noon. noon. Mediodía. Exactly. Mediodía. For example, pay attention, everybody. Noon. What time do you have lunch? It's Midnight noon. or noon? Noon. 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 What, time, what time do you sleep? Midnight or noon? Midnight. 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 Excellent. Midnight. Very Midnight. good. So, this is the way that we can say the time. Let's do another practice. Look at this. Here, I have an example. Look. Now, imagine in the clock number one. Okay? In the clock number one, what time is it? Vayan siguiendo por este clock que les doy de ejemplo. It's... ¿Cuánto ha pasado de las cinco? Quince minutos. Ah, so, tenemos dos opciones. Podemos five, decir, one. it's five, it, it, fifteen, 
it's or it's quarter, quarter after five. That's it. Very good. So, the two options. It's 5.15 or it's a quarter after five. Okay. The number two. What time is it in the number two, everyone? What do you think? It's 8.30. Very good. It's 8.30. Another option? It's... It's half, it is half, half, half past. Um, half past eight. Very good. Very good. In the clock number three, what time is it? Seven, Seven o'clock. It's seven o'clock. Seven o'clock. Good job. Good job. Okay. In the number four, what time is it? Twelve o'clock. It's twelve o'clock. Midnight. Midnight or noon? Um, what do you think? Midnight. midnight or noon? Midnight. Midnight. Mm, okay, let's go back. Let's go back. Look, no. si es midnight, tiene que decir P. I mean, si dice midnight, es porque es AM. Es decir, AM in the morning. Right? So, remember, ¿a qué horas es la midnight? Medianoche. Ah, a la medianoche, P right? PM. A la medianoche, basically, ya no es PM, ¿no? Que ahí ya sería AM. ¿Por qué? Porque ya está amaneciendo el siguiente día. So, si decimos 12 PM, is because we are talking about the noon, no, no, no. right? So, let's go back here. Number four. Estamos en el number four. So what time is it? Look, it says p.m. So yeah. it's 12 p.m. Noon or midnight? Noon. No. Noon. That's the one. And look at the clock number six. What time is it? It's midnight. Midnight. In this case, it's midnight. Very good job. Okay, let's continue with telling the time, but I'm going to give you the break today. Do you want a break? Terminación. Yes? Do you yes. want a break? Yes, yes, yes. Okay, listen. Les voy a dar el break ahorita porque vamos hasta las 12. All right, yo sé que algunos todavía no han desayunado. Son cuatro... Cabal, yo no he desayunado. I know, I know. Como sé que ahora, everybody, son cuatro horas las que vamos a estar, hoy les voy a dar cinco minutitos más porque sé que algunos no han desayunado. Pero, listen, inmediatamente regresamos, yo paso lista. All right? Así okay, que, all right. si no están aquí, no los okay. voy a poner. All right? Ok, ok. Very good. Ok, remember, no se desconecten, solo apaguen el micrófono y apaguen la cámara. And let's go to the break. 15 minutes. Let's go.
Uh, hi, everybody. Hello, hello, hello. Hi, teacher. Hello, teacher. Hello, Welcome. teacher. Yes. Teacher. Okay, how was the break? It was good? Good. Very good, very good. Okay, everybody, welcome back. Welcome back. I know, yo sé que el break es corto, right? Pero la, tenemos mucho que hacer, así que hay que seguir practicando. So, ¿qué hicieron? What did you do during the break? Ah, yo adelanté a Oh, really? Yo me levanté eating. a desayunar porque no había desayunado. So, eating, okay. Clean. Drinking juice. Drinking juice, very good. That's good. Yes. Okay, very good, very good. Well, we will continue, everybody. Okay, ¿cuál era el topic que estábamos hablando antes de irnos al break? El tiempo, la hora. Time. Very good, very What good. What time? What time is it? So, everybody, let's see again. Just remember. Siempre tenemos dos opciones, right? We got two options. Microphones, please. Remember, podemos decirlo tal y cual es, like 5.15. So, you just say it's 5.15. Si ustedes sienten que esa se les hace más fácil, good, no problem. But remember, no todas las personas van a decirlo de la misma forma. Por eso es que hay que aprendérselo de las dos maneras. So, Another option is staying a quarter after five. Okay? So, básicamente estamos diciendo un cuarto pasada las cinco. A quarter past five. Para decir la hora, everyone, fijémonos siempre en el reloj. Okay? Si estamos hablando de, lo, de la primera mitad del reloj, es decir, son los minutos que han pasado. Mantengamos los micrófonos apagados, please, porque ahorita es explicación. Si hablamos de la primera mitad, estamos hablando de los minutos que han pasado. All right? Entonces, vamos a usar la frase past o también podemos decir after. Past y after vienen significando lo mismo, all right? Entonces, for example, en el primer reloj, right? ¿Cuántos minutos han pasado en el primer reloj? Han pasado 15 minutos. Entonces vamos a decir, it's a quarter en lugar de decir 15, podemos decir un cuarto. It's a quarter past five. ¿Ok? So, imagine que yo tengo este reloj. Eh, digamos, bueno, ahorita, for example. ¿Qué hora es ahorita? What time is it right now? Look, ¿cómo diríamos esta hora? It's 10.20. Very good. It's 10.20. Perfect. ¿Cuál sería otra opción? Primero decir los minutos que han pasado. ¿Cuántos minutos han pasado de las 10? It's 20. It's 20. It's past, 20. Past, past, 10. 10. 10. 10. 10. Ok. So, tienen esas dos opciones. It's 10.20, 10 y 20 o simplemente... Um, me dicen primero los minutos que han pasado. It's 20 past 10. ¿Ok? Now, ¿qué pasa si hablamos de la segunda mitad? All right. En la segunda mitad estamos diciendo los minutos que faltan para la siguiente hora. Oh. ¿Ok? So, in this case, pay attention here. Ya no vamos a usar la preposición past. Ahora vamos a usar to. Porque estamos to. diciendo los minutos que faltan para la siguiente hora. For example, mm. look at in the clock number seven. 
So, what time is it? Tenemos dos opciones. Let's see, what time is it? In the clock number seven. Nine. Nine forty-five. All right. So la primera opción. Ah, nine it's. Five. Podemos decir it's nine forty-five. Nine forty-five. Simple. Pero tenemos otra opción. ¿Cuánto falta para las diez? Quarter. It's a quarter. Entonces vamos a decir it's a quarter to two. Two. ¿Y, ¿Y qué horas van a ser? Ten. Ten. Entonces decimos it's a quarter to ten. O aquí ya no decimos it's a quarter to nine. No, porque no van a ser las nueve. Tenemos que decir las horas que van a ser. Another example. Imagine uh, like this. What time is it? What time is it? Okay. Uh -huh. It's 11.55. Very good. It's 11.55. Excellent. Or, ¿cuál sería la otra opción? 55 to 12. Mm. ¿Cuánto, ¿Cuánto falta para las 12? 5 to 12. 5 to 12. 12. Ok. So, everybody. Uh -huh. So, pay attention here. Micrófonos, please. So, pay attention here, everybody. Again, tenemos esas dos opciones. Yo sé que tal vez, ah, it's 11.55 is easier. Posiblemente sea más fácil. Pero tenemos que aprenderlas de las dos formas porque no sabemos. Imagine ustedes están hablando con alguien que habla inglés. Posiblemente esa persona no utilice, no diga, ah, it's 11.55. Posiblemente ellos les digan, ah, it's 5 to 12. Y si no nos aprendimos la otra forma, no vamos a entenderlos. Ok. So, I'm going to ask some of you. Así les voy a ir preguntando una hora cada uno para que ustedes me digan what time is it. Pero primero voy a revisar la attendance again. So, everybody, if you listen to your names, say present. Um, Álvaro Moisés Molina. Present teacher. Ok. Ana Angelina Regalo. Present teacher. Very good. Ana Berta Panameño. Ana Berta Panameño. Ok. Blanca Yamilet Portillo. Blanca Yamilet Portillo. Ok. Um, Carlos Alberto Carrion. Present teacher. Okay. Carlos Andrés Arias. Present teacher. Okay. Carlos Leonardo Martínez. Present teacher. Okay. Claudia Marily. Present teacher. All right. Cristian Alberto. Present. No sé. Ok, Cristian, Alberto. Ok. David Enrique. David Enrique. Ok. Delmi, Joana. Sure. All right. Diego Ismael. Ok. Eduardo Enrique. Eduardo Enrique, Evelyn Araceli, present teacher, all right, Fátima Janelli, Rebeca López, present, okay, Hazel Saraí, present teacher, okay, um, José Emilio, okay. José Francisco. Present teacher. Good. Juan José Guevara. 
Juan José Guevara. Ok. Marcela Stephanie. Present. Ok. Mario Riquelmi. Marlis Gisela. Present. Ok. Marvin Ulises. Present. Good. Máximo uh, Martínez. Present. Nilson Baltasar. Pedro Antonio. Present teacher. Sonia Guadalupe. Present teacher. All right. And Jancy Tatiana. Present. Okay, very good, everybody. So let's continue. All right. Um, cuando antes de irnos a break, habían más. Hoy veo que hay menos. My goodness, what happens? Era break, okay. Era break. Ya, ya no les voy a dar break si se quedan afuera, okay. Please. Okay, vamos a seguir practicando el telling the time, okay. Please, everybody, pay a lot of attention. I'm going to share some clocks. Y ustedes me van a ir diciendo qué hora es. Pero remember, in this moment, only the person I ask. Uno por uno les voy a ir preguntando. Así que, please, solo a la persona que le pregunte, solo esa persona responde, please. Okay, look at the first one. Okay? Yes? ¿Cómo vamos a decir antes de decir la hora? It's. It's. Okay. Siempre antes de decir la hora decimos it's. Ok. Well, Thank let's you. Start. You're welcome. Let's start with Jancy uh, Tatiana. Jancy, what time is it? Look at the first clock. Tatiana, are you there? I cannot listen to you. It's 10. Aha, uh -huh. 10. Then 5. Okay, it's 10, 5. Yes, very good. Now, volunteer. Solo uno, please. ¿Cuál sería otra forma de decir esta hora? It's... It's 10 past 5. Mm, 10... Past five? ¿Cuántos five. minutos? Five. Ah, it's five past uh, oh, ten. Ten. Okay, remember, everybody, pay attention here. La segunda opción que nosotros tenemos para decir la hora, solo recuerden, primero se dicen los minutos y después se dice la hora. Ok. En la primera opción, it's 10, 5, primero decimos la hora y después los minutos. Pero en la segunda opción es lo opuesto, primero los minutos y después la hora. All right? Very good. Okay, let's continue with the next one. Look at the next clock. It's... Mantengan los micrófonos off, please. Okay, Sonia Guadalupe. Look at the next clock. What time is it? It's... Ajá. Uh -huh. Two. 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 Um, no sé cómo se dice 30. <laughs> okay, pero segura que es two? Uh, sí. Yes. Mm, look at this. La one. Ah, is one. Ok, todavía es la una. La Look. una, ah, ok. Ok, it's one, ¿cómo digo 30, everyone? Sí. Sí. 30. 30. 30. Ok, 30. pero tengo otra opción. In Spanish decimos y media. So, how can I say that? Half. Very good. So, it's. One half, half, sí, sorry, sorry, sorry. Uh -huh. it's half past one, past, past one. one. Very good job, very good job. Be careful, be careful. Vayan fijando, se vayan tomando nota, please. Okay, the next one, it's for 
Pedro, Pedro, what time is it in the next one? It's 8.40. Very good, it's 8, oops. 8.40. Okay, 8.40. Now, let's see. Marvin, what is the next option? En lugar de decir 8.40, ¿cómo puedo decir? Uh, it's six uh -huh. to nine. ¿Cuánto falta para las it, para las? It's it's quarts. It's quarts. Okay. Mm. ¿Cuánto falta para las nueve? Un cuarto, seguro. Ah, uh, twenty. Ah, very good. It's, it's quarts, twenty. 20. It's 20 to uh -huh. to nine. Very to nine. good. To nine. Ahorita, ¿qué horas van a ser? ¿Van a ser las ocho o van a ser las nueve? Las nueve. Van a ser las nueve. So, vamos a decir, Ten. it's 20, 20. To, 20 to nine. nine. Very good. Very good. Okay, let's continue with the next one. Um, Maximo, what time is it? Is the next clock. Uh -huh. I cannot listen to you. If I. Okay, Mar okay Marcela, repeat. It's... If I. It's, it's five. For four, four, 14. Mm, are you sure? Uh, if I... 50... Uh, 14... 15? Ah, it's 550. 15. Okay. 50 or 15? 15. 50, that's the one, that's the one. Okay, no let's see. No escucho nada, nada. Marlis, ¿cuál sería la otra opción? Everybody, micrófonos, please. Ok, Marlis, en okay. lugar de 5.50. Ok, it's 10 to 5. ¿To 5? ¿Para qué le va a comprar la batería? Ah, very good. Yes, Two, six. Yes, That's the one. one. Excellent, excellent. So remember... Everybody, micrófonos, please. Okay, next. Vamos a ver el siguiente. I'm going to ask to... Bueno, el siguiente es super easy. What time is it here? Easy. Six, six o'clock. It's six o'clock. Very good, very good. Okay, the next one. Um, Hazel, what time is it? Uh... Uh, it's uh -huh. forty-five. Forty-five. Oh, it's it seven. Uh -huh. Or seven, seven, forty-five. All right, that's the one. It's 7.45. Very good, as simple as that. Okay, and Rebecca, what is the other option? It's quarter to eight. Very good, it's a quarter to eight. Very good job, very good job. Okay, let's continue. I'm going to ask two. Evelyn, what time is it, Evelyn, in the next one? Um, is eight. Uh -huh. Um, twenty. Very, yes, it's eight twenty. Very good. Um, tell me, what is the other option? Delmi, are you there? It's quarter. 
Mm, quarter, segura. It is, uh, is 20. Ajá. Uh -huh. 20. Uh, nice. Pass. Nine. Nine. That's the one. Very good. So it's 20 past nine. Recuerden, se puede decir de las dos formas. Very good. Okay, the next one. Let's see. Uh, David, David Enrique, no sé si me escucha o si tiene mala connection. David? No. Okay, hello, David. Okay, David, what time is it in the next one? Yeah, it is. Uh -huh. in, uh... Uh -huh. ¿Cómo digo 12? It's... Twelve. Okay, I'm sorry, David. Casi no lo escucho, David. I'm sorry. Okay, sorry. Yo creo que es la connection. Okay, Claudia, ayúdale, please. Help him. What time is it? It's 12. Okay. 12. Five. It's 12. 12. 25. Very good. 30. Five. Five. Very good. That's the one. That's the one. Okay. Carlos Leonardo, what is the other option? It's 12.35. ¿Cuál es la otra opción? Uh, it's 25. Ajá. Uh -huh. Two. One. Very good job. Excellent. Excellent. Okay. We are about to finish. Uh, Carlos Andres, what time is it? Yes, teacher. Sería. It is four twenty-five. Mm, twenty-five. No, yes, yes. Uh huh. Yes. Fifty, fifty-five. Mm, fifty. Mm -hmm. Okay, Andrés. Uh, four. Okay, hold on, hold on. ¿Cómo digo quince? Fifty. Fifty-five. Ah. Okay, no. Uh, be careful, Carlos. Necesitamos aprendernos los números. En este caso, son las cuatro y quince. All right. ¿Cómo digo 15? Es 50. 50. Mm, si 50. me dice, ok, pay attention. Si me dice 50, ¿qué número estoy diciendo ahí? 50. 15. No. No, 50. 50. 50. Entonces, el 15 sería 15. Remember, 15. Hay, que hacerle, hay que hacerle la fuerza de voz al final. 15. 16. Exactly. Okay, I, so, otra vez. Carlos, what time is it? It is for 15. Mm, 15. 15. That is the one. Exactly, that's 16. the one. Yes, 16. hay que practicarlos. Hay que memorizarlos. Yes, okay. hay que memorizarlos. 16. All right, next. 16. Okay. Álvaro Molina. Álvaro, what is the other option? What time is it? Álvaro, are you there? Okay. Hello. Uh -huh. What time is it? Is 12. So, no, in the same, in the same clock. 4.15. Estoy, pero... estoy, estoy igual que Carlos, que no he practicado y se me ha olvidado. Del 11 al 19. Mm. El 12 exactamente se me ha olvidado. But no tenemos estoy, 12. Eh, Son las 4 se... y 15. En lugar de decir oh, oh, 4.15. Oh, estaba, estaba viendo yo el otro. El otro no, no, en no. la otra hora. This one, the same. It's a, it's a 4. 
A quarter. A Ajá. Quarter. Yeah. ¿Y luego? Y de la otra manera sería... 15, eh, perdón, perdón. Sería... Eh. Ajá, be careful. 15, 15. No, a four. quarter. A okay. quarter, uh -huh. a quarter, past. Ah, very four. good. Four. Past. Four. Exactly. Remember, aquí estamos diciendo cuántos minutos han pasado de la hora. In this case... Me puse, me, me puse nervioso. <laughs> All right. So, a quarter past four. That's the one. Okay. Ana, Angelina, what time is it? In the next one. It's... Ajá. Uh -huh. 22 12 12 ajá 12 25 all right 25 that's correct excellent blanca eh, can you hear me i don't know if you can hear me blanca can you hear me Ok, I think that we have issues with the connection. Ok, ¿cuál sería otra opción, everybody? Francisco, help her. Hi, teacher. It's, it's 25 uh -huh. past 12. Very good. That is the one. It's 25 past 12. Teacher, so, una consulta. Yes, adelante. Y en esa anterior que respondió Álvaro, donde dice X a quarter, Past four, no se puede decir 15. I mean, sí se puede, everyone. Remember que la idea de decir es que me quedé quarter, saludo, ¿no? yes, I mean, sí lo pueden hacer. Pueden decir 15 o pueden decir quarter, no problem. Okay. Uh -huh. okay, okay. Remember the idea to say quarter es porque sí lo decimos in Spanish. In Spanish Correcto. we say un cuarto, right? Okay, Pero sí teacher, se puede. Thank you. Thank you're, you. you're welcome. Er, sí. Ed, do you have a question? No, ¿y quarter no se puede decir cora? No, cora no. Sorry. Eh, I'm sorry, Rebecca, what is your question? No questions? Ok. Sí, eh, Hazel, go ahead. Una duda. Um, eh, oí que dijo una palabra, a I mí. Mean. ¿Qué significa? A I mí. Mean. Es como cuando decimos, es decir... Ah, okay. I'm explaining something y les digo, fíjense que no sé qué, no sé qué, es decir, o cuando decimos, o sea, que fíjense, so that is, I mean, I mean, I'm sending okay. in the chat, I mean. Okay. Mm -hmm. ok, anyone else, do you have a question about telling the time? Yo tengo una pregunta. Yes, Rebecca, go ahead. Eh... Uh, can you repeat? I cannot listen to you. Su micrófono, Rebeca, please. Okay, I'm sorry, uh, Rebeca, fíjese que yo le escucho cortada. Eh, can you repeat? Ah, mamá. Sí, es que en la hora de 8.20, en la Ajá. respuesta habían dicho... Lo voy a escribir. Yes, escríbalo, please, porque sí se lo escucha algo cortado y me cuesta entenderle. Escríbanlo al chat, no worries. Teacher. Yes. Creo que se refiere a la respuesta de las 8.25, creo que dijeron 25 past 9 y era past 8. Eh, ok, let me, let me share the exercises y me dicen en cuál. 
Ok, ese fue el último, right? Eh, lo voy a hacer un poquito. Más arriba, más arriba. Ok. Ay, um, abajo, abajo. Oh, this one. Es el penúltimo. It's 8.20. Ok, let me begin. Ajá. Sí, ese creo. Ok, it's 8.20. Ok, lo podemos decir. It's 20 or it's 20 past. No, el de eight. abajo. Oh, it's here. Perdón. It's 8. El de abajo. Sí, ese. It's 4.15. No. no, pues. <laughs> ok, look at this. Pero había uno. <laughs> Ok. Bueno, well, this says. Ok, vaya. En es, no sé cuál era, pero en este caso sí, right? 8 y 20 tiene que ser. It's 20 past 8. Remember, Arriba. aquí no, no podría ser past 9, porque estaríamos diciendo lo que falta para las 9, right? So, in this case, it's past 8. Eh, no sé. What is it? O tal vez este, maybe. Ese. Ok, Ese it's 8.40, ok, sí, se Ay. puede decir las 9 y 40, o que faltan 20 para las 9. It's 20 to 9, pero en este sí se puede decir que es 20 to 9, porque si se fijan, son las 8 y 40. ¿Qué horas van a ser? Van a ser las 9. Las 9. Es, 9. Por eso, es por eso que decimos... 22... 22 to 9. 9, exactly, yes. Ese era, I don't know, si ese era the one. Ok. So, eh, no sé, ¿alguien más tenía another question about telling the time? No questions. Ok. If you don't have questions, let's do a practice. Ok, everybody, micrófonos, please. Microphones off. Keep the microphones off, everyone. Remember it. Now, I have here different activities. Okay, what's on the weekend? I have here a radio. And the radio show is going to describe different activities. For example, what is the first activity? Is concert. Okay, what is the meaning of concert? Look at the picture. Concierto. Ah, very good. If I ask you, where is it? What is the meaning of where is it? Donde es. Exactly. I'm asking for the place. What time does it start? ¿Qué estoy preguntando aquí? What time does it start? Tiempo. ¿A qué horas ¿Qué comienza? Tiempo. Ah, ¿a qué horas comienza <coughs> el concierto? Very good. Then we have the next activity. Soccer match. Look at the picture. Si yo digo soccer match, what is it? Partido de fútbol. Exactly. Then art exhibit. What is that? Art exhibit. Exhibición de arte. Good job. And the last one, play. Jugar. Ok, remember play puede tener diferentes significados. Puede ser jugar, pero look at the picture. ¿Qué sería una play? Por ejemplo, um, imagine... Actuación. Teatro. Ah, very good. Por ejemplo, yo les digo, voy a ir al teatro a ver una obra. Eso es una play. Play. Ok, so remember, play puede ser una obra de teatro. Sí. Ok, so pay attention everybody, I'm going to play an audio. Listen to the audio and complete the information. For example, el concert. Yo necesito saber a dónde va a ser y a qué horas. All right? So, pay attention y escriban la information in your notebooks, okay? I'm going to play the audio, everybody, please pay attention. Micrófonos apagados. Here we go. Page 56, two. I'm sorry, I'm sorry, I'm going to play it again. Page 56, two, listening. 
What's on this weekend? Listen to the radio show and complete the chart. Hi, everybody. You're listening to KYMZ on 98.6. My name is Ross Williams. So, what's on this weekend? Okay, now on Saturday night, there's a children's concert at the park. There's music, dancing, and games. <laughs> Sounds like a lot of fun. The concert starts at 5.30 p.m. So that's 5.30 p.m. tomorrow at the park. On Sunday, there's an art exhibit at the museum all afternoon. The exhibit is called Computer Crazy. There's work from local artists, so go down to the museum on Sunday. Um, it starts at 12 noon. That's 12 o'clock on Sunday. Okay, soccer fans, listen up. The 3 o'clock match on Saturday at the stadium is now at 3.30. That's 3.30 there at the stadium. Finally, if you like theater, go and see the play Are You Okay? It's on Saturday night at the City Theater. They say it's very funny. It starts at 7.45. So, have a great weekend, folks. There's a lot to do in town here this weekend. Everybody, do you have the answers or do you want to listen it one more time? One more time, please. Okay, perfect. I'm going to play the audio again. Okay, no worries. I'm going to play the audio again. Microphones off, everybody. Pay attention. Page 56. Two. Listening. What's on this weekend? Listen to the radio show and complete the chart. Hi, everybody. You're listening to KYMZ on 98.6. My name is Ross Williams. So, what's on this weekend? Okay, now on Saturday night, there's a children's concert at the park. There's music, dancing, and games. <laughs> Sounds like a lot of fun. The concert starts at 5.30 p.m. So that's 5.30 p.m. tomorrow at the park. On Sunday, there's an art exhibit at the museum all afternoon. The exhibit is called Computer Crazy. There's work from local artists, so go down to the museum on Sunday. Um, it starts at 12 noon. That's 12 o'clock on Sunday. Okay, soccer fans, listen up. The 3 o'clock match on Saturday at the stadium is now at 3.30. That's 3.30 there at the stadium. Finally, if you like theater, go and see the play, Are You Okay? It's on Saturday night at the City Theater. They say it's very funny. It starts at 7.45. So, have a great weekend, folks. There's a lot to do in town here this weekend. Uh -huh, everyone, how about now? Do you got the answers? Or again? Mm, a little difficult. A little difficult? Everybody, <clears throat> how about you? Do you have the answers? One more time, teacher. One more time? Yeah. Okay, let's do it. I'm going to play the audio one more time, everybody. Please pay attention. Microphones off. Remember, try to understand the keywords. Palabras claves. Esas son las que tienen que ir anotando. Okay? One more time. Pay attention. Page 56. 2. Listening. What's on this weekend? Listen to the radio show and complete the chart. Hi, everybody. You're listening to KYMZ on 98.6.
My name is Ross Williams. So, what's on this weekend? Okay, now on Saturday night, there's a children's concert at the park. There's music, dancing, and games. <laughs> Sounds like a lot of fun. The concert starts at 5.30 p.m. So that's 5.30 p.m. tomorrow at the park. On Sunday, there's an art exhibit at the museum all afternoon. The exhibit is called Computer Crazy. There's work from local artists, so go down to the museum on Sunday. Um, it starts at 12 noon. That's 12 o'clock on Sunday. Okay, soccer fans, listen up. The 3 o'clock match on Saturday at the stadium is now at 3.30. That's 3.30. There at the stadium. Finally, if you like theater, go and see the play, Are You Okay? It's on Saturday night at the City Theater. They say it's very funny. It starts at 7.45. So, have a great weekend, folks. There's a lot to do in town here this weekend. All right, here we go. So, first question, where is the concert? Dijo en un parque, algo así. At the park. Ah, very good. So, the concert is at the park. Very good, excellent. And what time is it? 30, 30 p.m. Okay, 30 p.m.? 5.30. 5.30. Ajá, uh -huh. another option. Va a ser sábado, Sunday, dijo algo así. Ok. No, así. Pero a qué hora? What time? Remember, el día, mm, it doesn't matter. Necesito la hora. What time? Mm, Algunos. Time, creo que dijo. Ok, listen. Uh, por ahí. Yes. Sí. yes, actually sí. that is the dijo. one. 5.30 p.m. Okay, that's the time. Oh, bien, bien. So, the concert is at the park at 5.30 p.m. Now, what happens with the soccer match? Where is it? Where is the soccer match? At the... the... Es so Sunday Stadium. Ah, at the stadium. What is the meaning of stadium? Mañana. No, what is the meaning of stadium? What is Yo, that? Algo, algo y que digo, no, so, that everybody, everybody, pay attention. Escuchen lo que les estoy preguntando. What is the meaning of stadium? Stadio. Stadio. Exactly. Stadio. So, ¿cómo Stadio. digo estadio? Stadium. 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 Okay, what is the Stadium. time? What time is the soccer match? Well, no. Mm. Be uh, careful. Three? Three, okay. Uh, three, ¿qué más? Three. Mm, three. Three and sorry. Okay, three thirty, everyone. Three thirty is the soccer match. Okay, then the art exhibit. Where is it? In the museum. Ah, in the museum. Como digo museo? Museum. And what time? What time is the art exhibition? Las tres. Three. Okay. Pay attention porque, listen everybody, aquí es donde yo les digo que ustedes tienen que poner mucha atención. No a lo que están leyendo, sino a lo que yo les estoy preguntando. En el audio, primero hablaron del concierto. Ese fue el número uno. Después del concierto, 
¿De qué hablaron? ¿Del soccer match o del art exhibit? Del art exhibit. Exacto. Entonces, pay attention. ¿Por qué ustedes me están diciendo la hora del soccer match? Y no es así. Entonces, en el number del art exhibit, ¿qué horas anotaron? What time is it? Seven. Mm, seven, are you sure? Eight. Mm, no, really. Fourteen. Mm, no. Creo que ese escuchamos un four y five. Ok, ese es en el último, everyone. El último. Pero el art exhibit is, look, Three. 12, ok, 12 o'clock, ok, todavía mencionó la palabra noon, all right, so be careful, ok, the play, ¿a dónde va a ser? Where is the play? Dancing tomorrow. Ajá, uh -huh. where is the play? Any idea? Okay, is in the city uh, in the city theater. What is the meaning of city theater? Ciudad del teatro. En el teatro, right? So en el teatro de la ciudad. ciudad. Um, And what time? What time is the city. play? Ajá. Uh -huh. 7.45. That's the one. Six. Very good. 7.45. All right. Listen, everybody. Yo sé que los listening son difficult. All right. Especialmente porque creo que algunos tienen muy, muy mala connection. Right. Así que lo que vamos a hacer es que quizás en lugar de colocar el audio aquí en la clase, quizás se los voy a estar mandando. Right. Ustedes lo escuchan y ahí ya creo que no habría problemas con el audio. But listen, it's important to recognize keywords. Yo no les pido que entiendan todititas las palabras del audio. No, tratemos de entender al menos las palabras claves. Clave. For example, in this case, ¿qué necesitaba yo? Necesitaba el lugar y la hora. Entonces, si empiezan a mencionar así como que el Sunday... No es importante porque no estamos preguntando qué día, right? So basically we need palabras claves, places and time, okay? Now, it's time to practice speaking again. Uh, let's see, let's see. I have the questions. Imagine, aquí quiero que contesten con su propia information. For example, what time do you wake up? Ajá, uh -huh. ¿a qué hora se, se qué significa wake up? What do you think? Levantan. Ah, so what time do you wake up? Levantarse. What time do you wake up? Más o menos. Ah, very good. Ahora, aquí ya no estoy preguntando what time is it. Así que lo vamos a responder usando un at. At, por ejemplo, por ahí me dijeron cinco y media. ¿Cómo digo esa hora? At. Five. At five thirty, for example. Y me pueden agregar a m. ¿Ok? Another question. What time do you have? Breakfast. Me van a decir at y luego. Uh, Ajá. 8:30. At 8:30. Ok. ¿Quién más? Who else? What time do you have breakfast? ¿O todos desayunan a las ocho y media? No, right? No. So, What no. time do you have breakfast? At seven o'clock. At seven o'clock. At eight o'clock. All right. Now, 
Listen, everybody. Quiero que practiquemos la hora. Ok, así que sean honestos a la hora de decir a qué horas realizan la activity. For example, what time do you take a shower? What is the meaning of take a shower? La ducha, ¿a qué horas me baño? No sé, ah, así. right. So, 3 o'clock p.m. <laughs> ok, at 3 o'clock p.m. All right. Now, be careful. Be careful. No me digan solo horas exactas, porque no lo hacemos todo. Ah, voy a esperar a que sean exactamente las dos en punto para hacerlo. No, right. Ah, voy a esperar exactamente a las ocho en punto para desayunar. Mm, be careful. A veces hacemos, for, pero decimos esa hora porque es la más fácil. Right. So, For example, imagine, yo veo televisión at, uh, let's see, for example, look at this one. ¿Cómo diría esta hora? Oops, sorry, sorry. A ver, ¿cómo diría esta hora? I watch at, TV at? At 2.20 p.m. Very good. No, estoy diciendo a las dos en punto, right? So, eso es lo que quiero que hagan. Traten de decirme horas reales de cuando ustedes hacen las activities. Remember, para contestar estas preguntas, vamos a usar at. at. ¿Ok? At. ¿Hay alguna pregunta que no entiendan o todas las preguntas se entienden? ¿Ya? Yes? ¿Qué quiere yes, decir la última? Ok, the last one. Exactly. So, la última es What time do you go to sleep? A qué horas you sleep? Exactly. Okay. Well, everybody, again, I'm going to send the questions on what. Y nuevamente vamos a ir a los breaking rooms and interview your classmates. Please, everybody, enter to the groups and practice, okay? I send it in the groups. Las envía al grupo. Don't worry. I send it on WhatsApp. Yes. Okay, everybody, I'm going to send it on WhatsApp's group. Ok, todos entremos a los grupos, please, practiquemos las questions en zero Spanish. En este momento, please, nadie me habla en Spanish. Ok, vamos a los grupos and let's practice. Hello. What time do you wake up? At uh, eight forty p.m. Okay. What time do you have a breakfast? At uh, nine twenty-five. What time do you watch TV? At uh, two thirty-five. What time do you take a shower? At uh, three p.m. Okay. What time do you go to sleep? At uh night. Uh, a night, 11. Sorry, okay. sorry, 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 sorry. <laughs> a night, yes, 14. Okay. Okay. Um, Ahora. Solo nosotros, ah, no sé, cuatro, sí, yes. Hello, hello. Hello. Carlos. 
Yes, hello. What time do you walk up? Yo no me, no me había metido porque está mala mi señal. Mm, sí, pero ahí la compañera le va a hacer la pregunta. La, pregúntale a la uno. Ok, but Hazel, cambie su nombre de usuario, please, porque ahí dice usuario Zoom. Sí, es que me volví a meter, teacher. Sorry. All right, no worries. Ok, Delmi, are you there? Delmi. Ok, no escucho a Delmi. Ok, Máximo, hágale usted las preguntas a Hazel, please. Y si así yo las pregunto, no las he escuchado. Permítame, las voy a ver en, en el grupo. Ah, ok, good. Ya le puse el nombre, teacher. What time do you do? What time do you do while eh... Wake up. What time eh... do you wake up? Mm. Ah, okay. Uh -huh. uh -huh. Uh -huh. Okay. Wake up. No entiendo esa pregunta, Sol. ¿Qué es wake up? Wake up. Lo primero que hacen las mañanas, ¿qué es? Mm. Cuando usted está durmiendo, oh, oh, ¿qué es eso? Wake up. Levantarme. Ah, very good. So that is wake up, cuando usted se despierta. All right, so what time do you ah. wake up? My time. Ah, uh ah. -uh. At. At. Ajá. Uh -huh. Y diga la hora. At. At. Time. Eh, seven. Eh. Sorry, se me fue el internet por completo, amigo. Ok, no worries, no worries. Seven thirty a.m. 7.30 a.m. Ok, very good, very good. Ok, next question. Quiero que todos vayan contestando la misma pregunta. So, in your case, Max, what time uh -huh. do you wake up? What time do you, do you wake up? Ajá, uh -huh. Max. Mm -hmm. Señor, ahí le mandé, teacher, ahí le mandé captura okay. para que vea que el internet se me fue. It's okay, it's okay, thank you. In the 40. At. 20. At. Mm. Ok, At. otra vez, Max, repita la hora. What time do you wake up? In the, I am, in the, permita. Ok, remember. At. At, solo eso me tienen que decir, everybody. At y luego la hora. No se me ah, compliquen mucho. La hora. Ajá. Ah, ok. Ok, at eh, 54. Mm, ¿Otra vez? At 54. 54. Ah, very good, very good. How mm. about you, tell me what time do you wake up? Micrófono. At five, five. At five o'clock. Yes. Very good. That's the one. Excellent. Ahora pasemos a la question number two. ¿Qué dice la pregunta número dos? What time do you do have breakfast? Very good. Ajá, tell me. Quiero, What time do hora, you have breakfast? ¿Qué? ¿Cuál es tu hora de trabajo? Mm, ¿Qué significa mm. breakfast? Ah, ¿Qué horas? ¿Qué horas de desayuno? Sí. Ajá. Eh, Remember, solo me eh, van a decir eh, at y la hora. At fa, uh, eight. Eight o'clock. Yes. Okay. Max, how about you? Eight and thirty. Eight thirty. Okay. Hazel. Microphone. Sorry, eh, at a 
I am. I am. Very good. Excellent. Everybody, así como lo están haciendo, super, super good. Ahora, siguiente pregunta y todos van respondiendo. Ok. Let's continue. Eight. At eight. Okay. What time do you watch TV? Um, at um, three um, um, and five. Okay. What time do you take a shower? Mm, um, ten at ten um, and three. What time do you go to sleep? Mm. Um. Do you make soup? Ya lo sacó la... Teacher. No, todavía no. Este, que qué horas tomo el desayuno? Don't translate. Yeah. No traduzcan no, pero sí, la ya, ya. No, 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 todavía están aquí. No traduzcan yeah. la question, solo respondanla. Mm. And I, el eh, treinta me cuesta pronunciarlo, teacher. El Inténtelo. Teri, teri. Teri, ay, teri. And, ay, teri. That's it, that's it. Ok. <laughs> Ok, everybody, listen, ya vamos a regresar al salón principal, pero pay attention, no traduzcan la pregunta, all right, porque después nos vamos a acostumbrar, y cuando viene alguien y les hace una pregunta, nuestro cerebro va a traducir primero en español, y después vamos a ir pensando qué responder en in inglés, así que acostumbrémonos desde ya a no traducir. What, do you, what time do you have breakfast? Breakfast, yo ya sé que breakfast es desayuno, ya no, lo ya no pongamos a pensar, ¿a qué hora desayuna? No, ya no traduzcamos las questions, solo escúchenla y a responder, ¿ok? Ok. Very good. Ok, regresamos okay. al salón principal. Despacio, Tisha, despacio. Exactly, little by little, everyone, don't worry. Regresamos al salón principal, ¿ok? Anantillo, anantillo. <laughs> lo, están, lo, están, lo están haciendo bien, ustedes pueden. Let's go back. Ok, se acabó el tiempo. Time's up, time's up. Let's go back. Hi, teacher. Ajá. How was the practice? Easy or difficult? Easy. Ah, very good. ¿Y los demás? Al How menos esto sí. <laughs> Very good, ya ven, poquito a poco. Después todas las practice van a sentir que son fáciles, everyone, believe me. Yes. Cuando ya estén yes. en un nivel intermedio, se van a acordar de cuando estaban en el básico, right? Y se van a reír y van a decir, y esto me costaba, van a decir. <laughs> yeah, believe me, eso pasa, everyone, believe me. Ok, let's see, let's see. ¿Sus compañeros dijeron la hora correctamente? Yes or no? Yes. 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 Excellent. Yes. Um, ¿Sus compañeros hablaron en in inglés o en in Spanish? Spanish, English. Oh my gosh. Remember. Nosotros lo hicimos en in inglés, pero nos pusimos de acuerdo en español para ver si podemos ¿Ah? ir interactuando un poquito más entre un grupito que hagamos. Ah, that's a good one. Very good. Evelyn, tell me. Yo tuve un problema. Me salió. Sí, practiqué un poquito con. No sé cómo se llama la muchacha, okay. pero este me saca, me sacó y ya no me pude meter hasta ahorita. No, yeah. yo no, la... <ríe> no, no, no. Listen, es la connection, everyone. Sí, A veces es eso esto. sucede, right? Eh, yo sé sí, que es que me sacó en la, en la conexión. Eso yeah. fue. Ah, no. Desafortunadamente, right? Eh, 
la, la connection les está afectando a varios. Creo que también es porque está Hay haciendo mucho bastante viento. viento. Exactly. Así que yo sé que ustedes, es, yo sé que yo leo los mensajes que ustedes están enviando a WhatsApp. Believe me. Por eso yo tengo abierto incluso WhatsApp en la computadora porque los voy leyendo. <risa> Solo que no les voy contestando, porque si me pongo a contestar cada mensaje que envían en WhatsApp, sí. cada mensaje que me envían al chat de Zoom, cada pregunta que me están haciendo directamente, I mean, it's very difficult. Pero sí los leo, believe me, sí los leo. Así okay. que yo sé cuando me dicen que no tienen connection, ahí los leo, no se preocupen. Bien, vamos a ver. I will ask everyone the questions. Pay attention here and remember, no se compliquen mucho. En este momento, para responder, lo único que tenemos que hacer es decir at. At y luego me dicen la hora. Ok, for example, what time do you wake up? At 6.30, por ejemplo. 6.30. That's it. No es necesario que me digan I am, wake up. I do nada, solo at y luego la hora. Ahora, pay attention. Siempre que llevar at. Sí, always. Este at significa como cuando decimos en español, ¿a qué horas te levantas? Y decimos a, a las 5. Este at significa esto. A las 5. All right? Si ustedes no ponen el ad, solo me están diciendo cinco. Mm, so, cinco qué? Right? So, como que no tiene mucho sentido. Así que por eso siempre decimos ad. Ahora, I have a question. What is the pronunciation of this number? Five. Ah, very Five. good. Five. Pero durante oh. la practice, yo escuché que me decían five. Can I say five? No, right? No. What is the pronunciation no. of this number? Five. Nine. 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 Ay, ahorita sí, right? Pero ahí me decían nine. 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 Ese, ese no existe. Nine. nine. What is the nine. pronunciation of this number? Nine. Eight. Eight. Ay, ahorita sí. Very good pronunciation. Eight. Pero en la práctica me decían A. A. Mm, no, right? Eight. Eight. So, exageremos Eight. los sonidos finales, please. Eh, Pedro, do you have a question? Vi que levantó la mano. Oh, no, excuse me. Excuse me. Es un error. <laughs> ah, ok, no worries. Ok, everybody. Practiquemos la pronunciation de los numbers. Ok. Five. Nine. Eight. Nice. Ok. Eight. You have to practice. Now, because of the time, remember, practiquen esas questions. Son otras preguntas que pueden practicar junto con sus classmates. All right. Así que, please, try to do it. Now, ya para terminar, everyone, terminamos con el siguiente tema que yo creo que este tema les estuvo dando problemas durante la práctica en la plataforma. So, vamos a combinar el present continuous con las questions, ¿ok? Remember, cuando yo tengo el present continuous, all right, y quiero hacer una pregunta, solo tengo que colocar el verbo to be al inicio. For example, are you cooking? Right? A este tipo de preguntas se les conoce como yes, no questions. ¿Por qué? Porque solo podemos responder ya sea con un sí o con un no. Pero existe otro tipo de preguntas que son las double H questions. Okay, Las double H questions, everybody. Estas son preguntas de información. For example, si yo les pregunto, what are you cooking? ¿Qué ven de diferente entre estas preguntas? Are you cooking? What are you cooking? ¿Cuál es la diferencia? Eh, que voy a... ¿Qué ven 
the difference entre yes. are you cooking y what are you cooking? El orden también, el orden de la ¿Qué cambió? El verbo. Ok. Ya no, ya no es el verbo primero. Ah, ah, yo very el verbo good. va de segundo. Exactly. Pay attention here. En las just no question, el verbo to be es primero, va al inicio. Qué está cocinando? Al inicio. Ok. En la primera pregunta yo les estoy diciendo, ¿estás cocinando? Y aquí tenemos solo dos opciones. ¿Podemos decir yes o podemos decir no? No, no. right? Pero en la segunda pregunta, ya no tengo el verbo to be al inicio. ¿Qué tengo al inicio? What. Le dice What? que estás cocinando. What? Estás cocinando. Ah, look at this. Estás... Aquí ya no estoy preguntando si estás cocinando. ¿Qué estoy preguntando? Okay. ¿Qué estás, ¿Qué estás ¿Qué? cocinando? ¿Qué estás ¿Tienes, co imagen, okay. si yo les digo... What are you cooking? ¿Tiene sentido que ustedes me digan, ay, yes, I am? ¿Tiene no, teacher. sentido? No, no. No, teacher. no, porque aquí es una pregunta abierta. I need details. What are you cooking? Aquí podríamos responder con, I'm cooking I am... soup, for example. Estoy cocinando soup, una soup. sopa, right? So, esa es la diferencia entre I... una yes no question y una double age question. Así sí se siente diferente, teacher. Así sí se entiende bien. I know. Very good. Very good. Ahora, pay attention here. En la posición es exactamente lo mismo. Look. Verb to be, sí. Sujeto, sí. Verbo con ing, sí. ¿Cuál es la única diferencia? Es que what? al inicio le vamos a colocar la look, pregunta. El what. Exactly. What? ¿Se entiende? ¿Clear? Así sí. Es. <ríe> ok. Así. Vamos, a hacer, vamos a hacer más practice. No worries. What? Ok. Look at this. Double H questions. Se llaman double H questions porque empiezan con una palabra con WH. What? Tenemos yeah. diferentes palabras. For example, uh, vamos a adelantar esto. Sí. Tenemos las double H words. Wow. Pay attention here, everybody. La primera que vamos a ver es who. Pronunciation. Who. 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 Cuando who. yo digo who, es porque estoy preguntando por una person. Ok, so, ¿creen, ¿qué who? creen que significa who? For example, look at this sentence. Yo les podría preguntar, who is cooking? ¿Qué estoy ¿Quién diciendo está ahí? Cocinando? ¿Quién ah, está cocinando? very good. Entonces, aquí tenemos que responder con una person. person. Tiene que ser una persona. So, ¿cuál podría ser la respuesta? Podríamos decir, my mom is... Cooking. 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 Mi mamá, right? Mi My mamá mom is cooking. Está cocinando. So, ¿qué significa who? ¿Quién? Exactly. <laughs> Then, tenemos la siguiente es... What? What? What, okay. What, What? puede ser What? para una cosa o para una acción? Imagine okay. si yo les pregunto... What... Are you studying? Are you? ¿Qué estoy preguntando ahí? What are you studying? ¿Qué ¿Qué está? ¿Tú estás estudiando? Estás estudiando. Ah, so, ¿qué significa ese what? ¿Qué está estudiando? ¿Qué? ¿Qué? Right? Estás ¿Qué estudiando. estás estudiando? So, aquí respondemos con una action o con una thing. So, the answer will be ah. I'm studying. ¿Qué estamos estudiando? In English. English. Exactly. I'm studying English. I'm studying English. Ok. I'm studying English. ¿Se entiende el who y el what? Everybody? Yeah. Okay. Yes, yes. Let's continue with the next one. Next one is when. And Cuando. this is... Ajá. Uh -huh. What is this? Cuando. Exactly. For example, when is 
Eh, let's see. When is the concert? ¿Qué estoy preguntando ahí? When is the concert? ¿Cuándo es el concierto? Good job. Es so, concierto? imaginémonos que el concierto es el sábado. Diríamos, ah, it's on... Saturday. Saturday. Very good. Y ahí hasta podríamos decir la hora, right? It's on Saturday at 5 p.m., for example. Why? Now, the next one. Where? Donde. Donde. Ah, Donde. very good. ¿Cuál es la pregunta más común con where? ¿Se acuerdan? Where are? Where, where, are, you from? Ah, where are you from? Where are you from? Esa ya la vimos. What is where the answer? Are you from El Salvador? I am from, from El from Salvador. Salvador. Very good. Ok, tenemos la siguiente. How. 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 How es cuando ustedes quieren explicar cómo hacer las cosas. For example, si yo les pregunto, how, eh, let's see, how are you eh, taking the class? ¿Qué les estoy preguntando aquí? How are you taking the class? ¿Dónde estás? No, no, no. no. ¿Cómo, ¿Cómo? Están en la clase? ¿Cómo, ¿Cómo estás? ¿Cómo estás en la clase? La hora tomando, de clases. Ok, taking tomando. es como tomando o recibiendo, right? So, how are you taking the class? Ustedes posiblemente están hablando con sus amigos y le dicen, Hey, I am studying English. Pero es que ahí los ven que ustedes pasan en su casa. Entonces, ¿cómo es que están tomando clases, right? So, how are you taking the class? Entonces, le diríamos, I am studying Online. online. ¿Qué estoy diciendo ahí? Que estamos tomando clases en línea. Ajá, very good. So, ¿qué estoy haciendo? Estoy explicando cómo estoy haciendo las cosas. Eso okay. significa how. ¿Ok? ¿Cuál es la traducción okay. de how? Cómo. 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 Exactly. Cómo, cómo sucede algo. Hay una pregunta muy común usando common y es How are you? How are you? ¿Qué significa how are you? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás tú? Good, exactly. So, ¿se entiende el significado de how? Yes. Excellent. Ok, tenemos la última. Why? ¿Por, por qué? Okay. Exactly. Why es para dar razones. For example, why are you studying English? ¿Qué estoy preguntando ahí? Why. ¿Por qué estudias inglés? Good. ¿Por qué estás estudiando inglés? So, cuando hacemos la pregunta con why, normalmente respondemos con un because. ¿Ok? Porque quiero viajar. Porque quiero trabajar, porque me gusta, porque es gratis. Para desenvolverme bien. Exactly. So, para responder a la pregunta why, respondemos usando un because. All right. ¿Se entiende, everybody, el significado de cada double H word? Yes. Yes. Yeah, sure. yeah. ¿Por qué le llamamos double H word? Look, si oh, se fijan, casi todas empiezan con double H, una doble WH, H. a excepción del how, right? Pero ya de ahí todas empiezan con double H. Por eso se llaman double H words. Así que cuando yo, le, cuando yo les diga, denme ejemplos de double H words. Estas son las palabras que me tienen que decir. Las seis palabras ¿Entendido? Estas. Yes. Yeah. Hay, hay yeah. más, Teacher. pero con el tiempo las vamos a ir aprendiendo. Y, yes. Y es la primera que dice, wow. Who. 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 Vaya. Who. OMS significa o who. ¿O ¿Qué significa? ¿Quién? Okay. No la... ¿Quién? 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 Yes. Más. Who Teacher. is Who? quién? Ajá. Uh -huh. Another question. Teacher, la, tres, la tercera no me quedó claro. 
Uh, when, when, uh -huh, ok, correcto. when es para decir cuando, ok, okay? cuando. ¿Quién? Ajá, everybody, ¿están claras las double H words? Yes. No he avanzado lo que es nada. Tenemos que llegar a la okay. mitad de la otra parte. Bien, if you don't have questions, let's do a practice, ok. Um, Well, because of the time, no las vamos a hacer todas, solo algunas. I have here different questions. Quiero que ustedes elijan cuál creen que sería la mejor double H word para cada pregunta. For example, the number one. Hmm. Ta, 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 is he. Miren la respuesta. La respuesta dice, he is at the cinema. So, ¿qué creen que estoy preguntando? What cinema is, no este what, cine. what is he, he, uh, he so, is at cinema? Hmm, ¿Cree que sería what? No. No porque no. le dice qué haces en el ¿Qué? cine. Where? No. Ok, look, yo quiero saber a dónde está él, porque la respuesta dice he is at the cinema. Él está en Where? el cine. So, ¿qué estoy preguntando? Oh. Where is Where? Very good. Where, Where is he? ¿Dónde está él? En el, he en is el cine. at the está cinema. En el cine. All right. Now, complete the question number two. Ta ta ta. Is he sad? ¿Qué significa sad? sad. Lo opuesto de happy. Ah, very good. And look at the answer. Because is Yield. Yeah. ¿Cuál creen que sería la mejor double H word? We. 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 Pronunciation. We. 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 Ok, listen, listen. Si decimos, si decimos when, ¿cómo sería la pregunta? Cuando. Cuando él está triste, ¿tendría sentido? No. No. No, quite. no, porque la respuesta es con because. Ah, okay. si yo respondo con because es porque estoy preguntando con why. Why, why is why? he Uy. sad? ¿Qué estoy preguntando Uy. aquí? Porque está triste. Porque Very está good. Triste. Excellent. Wow. The next one. Is that? Ah, it's a present. Es un regalo. ¿O so, qué creen que estoy preguntando? What? What? Very What is... good. What is that? Ok, look at the next one. The exam. Ah, next week. Próxima when? semana. Next week. When? Very good. So, when is the exam? Ah, next week. Ok. So, tenemos que memorizarnos, everybody, qué significa cada una de las double H words. All right? Now, ¿cómo hacemos preguntas con las double H words? Simple. Can you see the presentation, everybody? Yes? Look, para formar estas preguntas, everybody, pay attention, please. ¿Qué necesito primero? Ajá. Guay. El verbo. Primero w necesito H. la Verb. double H w word. H. Ok. Después de la double H, ¿qué necesito? El verbo. verbo. The verb to be. Ok. Luego del verb to be, ¿qué necesito? Verb. Acción. Uh, uh, sujeto. Subject. Sujeto. Y luego. Y complement. Complement. Mm, el verbo the, con ver, la acción. ING. Ajá, very yeah. good, very good. So, for example, si yo les pregunto, What are you eating? ¿Cuál sería la respuesta? What are you eating? ¿Qué estás comiendo? Ajá, ¿qué sería la respuesta? Uh, I am eating. Ajá, I'm eating. eating chicken. Chicken, okay, sandwich. very good. Or sandwich, okay. What else? What are you eating? I'm eating Burke. cookies. Eating I'm fish. eating 
fish, burger, a burger, hamburger, hamburger good, banana. a banana, excellent. So, esta es la estructura que necesitamos seguir para hacer una information question. Primero necesitamos la double H word, there to be, subject, and the verb in ing. ¿Se entiende cómo hacer preguntas usando estas palabras, everyone? Yes. Yes. Seguros. Ok, vamos a hacer una pequeña practice porque el tiempo se nos va muy rápido. Aquí tengo diferentes questions. Necesito que ustedes hagan la pregunta correcta, pero usando el continuous. For example, in the number one, what time you go to the cinema? ¿Qué necesito primero? La double H word. Ok, en este caso sería what time. ¿Qué necesito después? El verbo. Ok, ¿cuál es el verbo? The... Go, go to. Mm, ¿Y qué pasó con el verbo to be? ¿Necesito el are, verbo to be? You. Are you. you. Ah, ok. Are you. Are you. ¿Qué necesito después? De. De. Mm, de el go, ING. Go el ING. You. ¿A quién le voy a poner al ING? Cinema. Going. No. going, going, okay, to... going to the cinema, cinema, right? So, ¿cómo quedaría la pregunta? What time are you going to the cinema? Sí. Pay attention, everybody. Fíjense en la estructura, okay? Tengo la double H word, yes. Tengo el verbo to be, yes. Sujeto. Y luego el verbo con ing. That's it. Veamos la number two. Why you study. ¿Qué necesito primero? Why? En este caso sería why. Ajá. And are. then are. El verbo to be. Yes. You. Subject. You. Studying. 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 Ah, like this? Only no. that? No, no, no right? No. Very good. Studying. Very good. Mm, Excellent. Ok, <laughs> quiero que completen las siguientes oraciones. Háganlas en su cuaderno, please. Hagan las questions usando the present continuous. ¿Cómo creen que quedarían estas preguntas? Háganlas en su cuaderno, please, y luego las vamos a revisar. Go ahead. Create the questions. Copienlas en su cuaderno. Remember, tienen que estar siguiendo la estructura, all right? Primero necesitamos double H word. Then the, so, um, the verb to be, right? Then, the subject, no olviden, al verbo, tenemos que agregarle ing. All right? For example, si dice drink, sería drinking. drinking. Okay? Go ahead, go ahead.
Complete the questions. Complete the yes. questions. Let me know when you finish. Yes. Finish? Yes. 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 Okay. Yes. Let's see. What is the question number three? ¿Cómo quedaría la number three? What are you living in? Okay. When are, are you yes living. Living. living? living. Living. Very good. When are you living? Number four. ¿Cómo quedaría la number four? What are, what are, what are, are you? you drinking? No. You drinking now? No. No. Very good. What are you drinking now? Next one. What you think? What are you thinking? What are you thinking? Very good. ¿Cómo quedaría la number six? What time? What time? Is she what coming? time? What time she is she, she coming. Coming. coming? Coming. All right. And the last one. ¿Cómo quedaría la última? Where are, where you? are you? Where are you? You play, playing? Playing tennis playing tonight. Tennis tonight. Yes. Excellent job. Very good. Very good. Ok, así es como hacemos las preguntas where usando double H words. ¿Se entiende el tema, everybody? Play. Yes. Yes. ¿Seguros? Yes. Sí, teacher. Yes. Ok. No, yes. no, no, tenemos, no tenemos mucho tiempo, but pay attention, yeah. pay attention en lo que vamos a hacer. Quiero que ustedes <coughs> puedan mostrar. Ok. Um, look at this. Quiero que ustedes escriban. Because of the time, creo que escribir tres preguntas no nos va a alcanzar el tiempo. Escribamos solo dos. Right. Quiero que escriban dos questions in present continuous. Ok. Pero como no tenemos mucho tiempo, en lugar de entrevistar a nuestro classmates, quiero que las envíen en un mensaje de WhatsApp. Ok. Quiero que escriban tres information. Eh, bueno, le vamos a cambiar. En lugar de tres, le vamos a dejar dos por el tiempo. Ok. Así que en lugar de tres. Escriban solo dos. Ok. Dos information questions, please. Solo dos. Está fácil. Ahora, ¿qué necesito que hagan? En WhatsApp, ahí les envié unos verbos. All right. ¿Vieron la lista de verbos que les mandé en WhatsApp? Yes. Or no. Yes. Yo no la he visto, pero Yo después no la voy a ver. Vaya, listen. ¿Qué es lo que quiero? Necesito que elijan uno de esos verbos y hagan una pregunta. Una oración. All right? Exactly. Pueden usar la double H word que ustedes quieran. Puede ser why, puede ser where, who, el que ustedes quieran. Solo sigan la estructura. Ok. Double H word, there to be, subject. El verbo en ING y si tienen complements, le agregan un complement. Aquí están los verbos. For example, yo voy a elegir el verbo cry. ¿Qué significa cry? Llorar. Llorar. Ah, entonces, hmm, ¿qué podríamos preguntar con cry? Yo podría wow. preguntar por qué está llorando, right? Entonces, la pregunta sería, why? Are you crying? Double H word, verb to be, subject y el verbo en ING. Y esta pregunta ustedes la van a escribir y la van a mandar al grupo de WhatsApp. Eso es todo lo que quiero que hagan. ¿Se entiende la activity? Yes, teacher. Yes, yes teacher. Yes. yes, teacher. Perfect. Ok, teacher, una adelante. Pregunta. Yes, go ahead. Eh, de, de esas similitudes que ahí puede escoger la pregunta que uno quiera. Yes. Ustedes elijan el verbo que ustedes quieran y formulen la pregunta que ustedes quieran. Another example. Imagine yo quiero usar el verbo sleep. 
Ok, voy a usar el verbo Dormir. sleep. ¿Qué pregunta podemos hacer con sleep? Ok, yo les podría preguntar, where are where you are sleeping? You... ¿Dónde estás durmiendo? Right? Where are you sleeping? So, elijan un verbo y formulen la pregunta. Eso es todo lo que quiero que hagan. Así que envíenla a WhatsApp, please, para que yo las pueda ir viendo. Para esta okay. activity solo tenemos cinco minutitos, everybody. Así que, please, do it. Por ahí estoy viendo. Eh, una persona ya las envió. Ok. Yo. Excellent. Thank you, Marlies. Very good. Envíenlas para que yo pueda ir revisando si las tienen correct or not. Teacher, fíjese que yo estaba haciendo esa que usted acaba de mencionar. De where are you sleeping? It's okay, no problem. Otra. Si gusta, sí. Si no, no, no hay problema. Solo que envíenlas a WhatsApp, please. Okay. Si les aparece chequecito, it's because it's correct. Ok. Complete the sentences, please. Remember, pueden usar la double H word que ustedes quieran. Pueden usar why, what, where, when, how, ok. The ones that you prefer. Go ahead, everybody. Complete the questions, please. If you have a mistake, por ahí los voy a ir corrigiendo, okay? Everybody, remember, son preguntas. Don't forget the question mark. Okay. Very good job. I'm reading the sentences. Very good. Okay, I'm reading the sentences. Very good job. Be careful con algunos details, please. Don't forget to add the bear, ing, everyone. Okay, algunos por ahí los voy corrigiendo. Okay, sure. super Question. good job. Yes? Questions? Tell um, me. Es, um, es necesario, obligatorio ponerle al final el right now. Cuando, porque la, la pregunta se está haciendo para lo que se, las actividades que se están haciendo en el momento, ¿verdad? It's not an obligation, right? En este momento, como estamos viendo el tema, right? The present continues. Se sobreentiende que estamos hablando de right now. So, if you okay. want, podemos agregarle right now. O en lugar de right now, podemos decir today or now or at the moment. Son diferentes frases las que podemos ir utilizando. Okay. Thank you. Very good. Pero remember, ese ya es complement. 
Okay, everybody, be careful con los spellings. Una de las razones del por qué, you, les, por qué les salían equivocadas las oraciones en la plataforma era por el spelling. Con una letra que está equivocada, remember, todos están equivocados. A mí, teacher, con un punto que no le había puesto una respuesta, no me salía, me la tiraba rechazada, mala. Ajá, exactly. Con un puntito nada más. That's correct, that's correct. So everybody, con una letra que esté equivocada, algo tan simple, todo les va a salir mal, así que por eso tienen que tener yes. mucho cuidado. Yes. yes, porque yo en la de que estaba viendo TV, le ponía, está viendo TV, eh, y como solo le ponía un punto a un lado, me la anulaba, se la ponía al otro lado, se, me la anulaba hasta que lo puse correctamente como usted la mandó, me salió bien. Very good, exactly, that happens. Okay, very good everyone. Let's stop, eh, los que no lo han enviado, envíenlas, please. Si se fijan, ahí les estoy mandando algunas observaciones a algunos. Si es pregunta, al final tienen que colocarle un question sí, mark. Yes. Exactly, all right. Now, ¿qué pueden hacer ustedes para practicar? Envíen preguntas usando esta estructura en el grupo y díganle a sus compañeros, hey, classmates, contesten esta pregunta. What are you doing right now? Y todos tienen que contestar. Um, I am watching TV. Ah, I am uh, listening to music. Y luego viene otro compañero y dice, hey, everybody, contesten esta pregunta. Uh, why are you sleeping? <ríe> y, y todos tienen que tratar la manera de contestar. ¿Ok? Esa podría okay. ser una practice que no es necesario llamarse, sino que es por puro chat. Text chat. ¿Ok? Así que okay, try to do it. Yes, ¿Alguien tenía una, una pregunta? pregunta? Go Yo, ahead. Me equivoqué en R y iba, iba a ir is. Exactly. Ok. Remember, por ejemplo, si decimos where are she, no, right? Para she usamos is. Y Where okay. is she? Exactly. Okay. Very Gracias. good. You're welcome. Okay, everybody. Eh, ahí, please, les he enviado las preguntas que practicamos hoy. Les envié la lista de verbos. ¿Qué tienen que hacer con esos verbos again? Memorize. Memorize them. Exactly. No hay otra forma, everyone. Now, al final de la clase, en unos momentos, les voy a enviar lo que es eh, siempre la presentación del día de hoy, por si la quieren estudiar. And remember, también, everybody, pueden practicar viendo la clase del E on YouTube. Got it? Now, eh, ya no tenemos más tiempo. This is the last class. Remember, mañana no hay clases. Mañana no se okay. vayan a conectar porque no va a haber nadie. Así que, just remember, estar pendiente del grupo de WhatsApp. No se salgan del grupo porque cualquier noticia sobre la continuidad o los procedimientos a seguir se los van a estar haciendo saber a través del grupo de WhatsApp o de su correo. Así que, please, no se vayan a desconectar de ahí. Yes? Yo que soy el que menos puedo, le voy a dar la clase mañana. <risa> yeah, very good, very good. Sí, so, un gusto. Ah, pues yo le voy a ayudar, don Carlos, porque yo no puedo tampoco. Ah, pues, no digamos eso, no digamos eso, siempre con actitud. Please, yeah. Yes. No sean tan no negativos. Excellent, exactly. So everybody, lo están haciendo súper bien. ¿Cuántos días estuvimos en clase? A I mí, mean, bien poquito. Right? Like, cinco. Si lo vemos <laughs> desde Imagine, ese punto de vista. So, cinco basically, días. cinco días. Exactly, yes. cinco días Bye. y ya ustedes están contestando alguna de las preguntas en inglés. Así que lo están haciendo súper bien. Pero, please, continúen practicando en el grupo, ahí con sus compañeros, porque yo estoy segura que todos quieren aprender. Aprender, así que todos van a estar en la disposición de querer practicar. Right? Sí. So, Gracias, thank you, teacher. You're very welcome. Thank you, thank you, teacher. Cuídense, Gracias. take care. Nos vemos nice pronto. Nice to meet you too. Nice to meet you too. Goodbye, everyone. Bye, take goodbye. care. Bye.